പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ സംവാദ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ സംവാദത്തിൻ്റെ മോഡറേറ്ററായിട്ടുള്ള അജിബ് ഷാ സംവാദകരായ നവാസ് ജാനെ രവിചന്ദ്ര മാഷ് എന്നിവരെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ സംവാദത്തിന് പങ്കെടുക്കാനെത്തിയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും കേരള ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് ഫോറത്തിൻ്റെയും റൈറ്റ് തിങ്കേഴ്സിൻ്റെയും പേരിൽ ഞാൻ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇതിലെ മോഡറേറ്റർ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം കരളി ടി വിയിലെ ന്യൂസ് റീഡറാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു അടുത്തതായിട്ട് റൈറ്റ് തിങ്കേഴ്സ് ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു ചിരകാല സ്വപ്നമായ ഈ സംവാദത്തിലേക്ക് ആർ ടി എ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഇവിടെ സംസാരിക്കാനെത്തിയിട്ടുള്ള നവാസ് ജാനയെ അധികം പരിചയപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഭാഷയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു ഒരു അഭിമുഖത്തിൻ്റെയും ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തലിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ലാത്ത രവിചന്ദ്രൻ മാസിനെ ഞാൻ സഹർഷം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു നിങ്ങൾ വളരെ ആകാംക്ഷയോട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സംവാദ വേദിയിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വാഗത പ്രസംഗം അധിക പ്രസംഗം ആകുമെന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റു വാക്കുകളൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇവിടെ അറിയാനും അറിയിക്കാനുമുള്ള ഒരു സൗഹൃദ വേദിയാണ് ഈ സംവാദക വേദി അതുതന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് നിർമുക്ത ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചിരിച്ചും സന്തോഷിച്ചും അറിഞ്ഞും ഈ സംവാദത്തെ അതിൻ്റെ അർത്ഥതലത്തിൽ പരിപൂർണമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഈ സംവാദങ്ങളെല്ലാം സൗഹൃദമാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ രൂപം കൊള്ളുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് അതായത് എന്നെ എതിർക്കുന്ന നിന്നെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷേ എന്നെ എതിർക്കാനുള്ള നിൻ്റെ അവകാശത്തെ ഞാൻ ജീവൻ നൽകിയും സംരക്ഷിക്കണം ഇതാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമെന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും പറയാനുള്ള ആശയം അവരവരുടേതായ ആദർശം പറയുക അതിന് എതിര് എന്തുണ്ട് അത് പറയുക ഇവിടെ നിഷ്പക്ഷമായി കാണാനും കേൾക്കാനും ഇവർ എന്തു പറയുന്നു എന്നറിയാനും ആയി എത്തിച്ചേർന്ന നിഷ്പക്ഷരുടെ പ്രതിനിധിയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ചർച്ചയിൽ ആരും അതായത് നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അണ മുട്ടുമ്പോൾ കൊഞ്ഞണം കുത്തരുത് കൃത്യമായ അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കണം കൈയടി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പാടില്ല സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റ് എന്നത് ആ അർത്ഥത്തിലേ പാടില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് പറയാനുള്ളതിന് വ്യക്തമായ ചില മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ വഴി പറയാം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഇരുവർക്കും പറയാനുള്ളത് പറയാം അതായത് ആദ്യത്തെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് അവതരണത്തിനുള്ളതാണ് പിന്നീട് അത് ഖണ്ണിക്കാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് അതിനോടുള്ള വീണ്ടും മറുപടിക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് വീണ്ടും പത്ത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഇരുവർക്കും നൽകും അതിനുശേഷം ഇരുപത് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇതേ സംബന്ധിച്ച് ആരോടാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് ആ സംശയം കൃത്യമായി എഴുതിയിട്ടാൽ അത് ചോദിക്കാം അത് പറയാം അതിനുശേഷം ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അവസാന അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇവർക്ക് നൽകും ഇതാണ് ഈ സംവാദത്തിൻ്റെ രീതി ഇത് കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെടണം പാലിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം അവരെ അവകാശിക്കും അതായത് യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ ഇത് വരുമ്പം സമയത്ത് ആരാണോ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത് അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ആശയത്തിനാണ് അതിൻ്റെ നാണക്കേട് അപ്പോൾ അണമുട്ടിയപ്പോൾ നവാസ് നവാസിൻ്റെ കൂട്ടരും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അണമുട്ടിയപ്പോൾ രവിചന്ദ്രൻ സാറും രവിചന്ദ്രൻ്റെയും കൂട്ടരും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി ഈ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് പറയാനുള്ളത് കൃത്യമായി ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ വളരെ സമഗ്രമായി പറയുക എതിർക്കാനുള്ളത് വ്യക്തിപരമാകരുത് ആ ആശയം ആ വാക്കുകളുടെ മാത്രം ഏറ്റുമുട്ടലേ ആകാമുള്ളൂ അങ്ങനെ അത് കൃത്യമായി നമുക്ക് പരിപാലിച്ചു പോകാം അങ്ങനെ വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു സംവാദത്തിനായി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ ഒരു സദ്യ ഉണ്ണാനുള്ള ആകാംക്ഷയോടെ ഇരിക്കണം ആ രീതിയിൽ വളരെ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ബാധ്യതയാണ് നമുക്ക് ഇനി തുടങ്ങാം അതിന് എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ടോസ് ഇട്ട് ആദ്യം വരുന്ന ആളിനെ ആര് ആദ്യം ആർക്കാണോ സംസാരിക്കേണ്ടത് അവരെ നിശ്ചയിക്കാം 
അവിടെ പോലും വളരെ ജനാധിപത്യവും നിഷ് നിഷ്പക്ഷവുമായി നമുക്ക് തുടങ്ങാം കേട്ടോ ഈ അനുവദിക്കപ്പെട്ട സമയത്തിന് കൃത്യം ഒരു മിനിറ്റ് മുമ്പ് അവരെ അറിയിക്കും സൂചന നൽകും കേട്ടോ ആദ്യം നവാസ് ജാനെ ഈ കൈയടി ഇവിടം കൊണ്ട് നിൽക്കണം പിന്നീട് കൈയടിക്കരുത് ഇസ്ലാം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ദൈവസങ്കല്പം ദൈവാസ്തിത്വം ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് തെളിയിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തെളിയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ സൃഷ് സൃഷ്ടികളെ നോക്കിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിലുള്ള കോടാനുകോടി വസ്തുക്കളെയും ഭൂമിയെയും ആകാശത്തെയും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിച്ചു പോരുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഈ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഈ ദൈവം മനുഷ്യൻ്റെ യുക്തികൾക്ക് അതീതമായി യുക്തി ചിന്തക്കും അതീതമായി നിലനിൽക്കുന്ന ആദിയും അനന്തവും ആയ ഒരു ശക്തിയാണ് ഈ ശക്തി ജാതനല്ല ജനകനല്ല അവനെപ്പോലെ ഒന്നും തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇല്ല അവൻ പരാശ്ര ആവശ്യമില്ലാത്തവനാണ് ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ഒരു വിവരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഖുർആാനിൽ നമ്മൾ നമ്മോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വം എങ്ങനെയാണെന്ന് ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ പരിശോധി പരിശോധിച്ച് നോക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ ഈ യുക്തിവാദികളും ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുമായിട്ട് ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംവാദം നടക്കുമ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് ചർച്ച പോലെ ഈ പരിണാമം മാത്രമാണ് പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് യുക്തിവാദികളുടെ അഭിപ്രായം തന്നെ ആദ്യമേ ജീവൻ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഭൂമിയും ഗാലക്സിയും നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റവും വധു ഉൾപ്പെടുന്ന ക്ലസ്റ്ററും പ്രപഞ്ചത്തിന് അനന്തമായ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ യാതൊരു കാരണവും ഇല്ലാതെ തികച്ചും യാദൃശികമായി ഒരു സെൽ രൂപപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ എങ്ങനെയുണ്ടായി അഭിജനസത്തിനെക്കുറിച്ച് സാധാരണ അവർ സംസാരിക്കാറില്ല എങ്ങനെയായിരുന്നാലും ഖുർആാനിൻ്റെ ഈ ആയത്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളാണോ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് അതോ അവരാണോ ഇതിൻ്റെ സൃഷ്ടാക്കൾ നിങ്ങളാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവരാണോ ഹൽക്കുസമാവാത്തി പോലെ അറുള്ള ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഈ മാനദണ്ഡം വെച്ചാണ് ഈ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാവുന്ന വിവരങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾ ഇത് ഈ സൃഷ്ടയിൽ ദൈവത്തിന് പങ്കുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഏഴ് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മനുഷ്യയുക്തിക്കൊന്നും നിലക്കാത്ത സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ എക്സ്ട്രീംലി മൈന്യൂട്ട് ആയ അതായത് പ്ലാങ് ടൈം പ്ലാങ് സ്പേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ടൈം സ്കെയിലുകളാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ഡയമെൻഷനാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്ലാങ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി ത്രീ സെക്കൻഡ് ആണ് അതായത് പത്ത് കഴി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സീറോസ് ഇട്ട ട്രില്യൺ 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 ഒരു ഭാഗത്തിൽ ഒരു മാത്രമാണ് ശരിക്കും പ്ലാൻ ട
അപ്പം ഇത് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്കി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്പേസും ടൈമും ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് വികസിച്ച് ഒരു ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ പ്ലാൻ ടൈമിൽ വെച്ച് അത് ഒരു ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു ഗോളം മാത്രമായിട്ട് എക്സ്ട്രീമിയം എപ്പോഴും എക്സ്ട്രീം സൈസ് എക്സ്ട്രീമിയം മൈനോട്ടാണ് ഇതെങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയില്ല ഓക്കെ ഇതിന് നമ്മൾ അവരോടൊന്നും ചോദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഓഫ് സ്പേസ് ഈ ശക്തമായ ഈ സ്ഫോടനത്തിൽ പ്രകാശ വേഗതയിലേക്കാൾ പിന്നെ അടുത്ത നിമിഷം മുതൽ പ്രകാശ വേഗതയിലേക്കാൾ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഈ സൂപ്പർ ഫോഴ്സ് എക്സ്ട്രീംലി സൂപ്പർ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ എക്സ്പ ബാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ടത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു വികസിക്കുന്നു ആ നിമിഷത്തിൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻ സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻ ടൈം മിൽ വെച്ച് എസ്കേപ്പ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പവറാണ് ഗ്രാവിറ്റി ഈ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എക്സ്ട്രീംലി സ്മോളാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ സൈസ് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടോണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ പോകുന്ന ഫണ്ടമെൻ്റൽ പാർട്ടിക്കൾ കൊണ്ടൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞ വളരെ ചെറിയൊരു സാധനമാണ് ആ സാധനം വേർതിരിയുന്നു ഈ സ്ഫോടനാവസ്ഥയിൽ ഗ്രാവിറ്റിൻ്റെ അളവ് വൺ കുല്യൺ കുൻറ്റില്യൺ അതായത് വൺ കഴിഞ്ഞ് പതിനെട്ട് സീറോ ഇട്ടാൽ എത്രയാണോ ആ ഒരു അളവിലെങ്ങാനും ഈ ഗ്രാവിറ്റി വ്യത്യാസപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും അളവ് സങ്കല്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടലിലെ ഈ ലോകത്തിലെ ഈ ലോകത്തിലെ നമ്മളെ ഭൂമിയിലെ മണലുകൾ എല്ലാം കൂടി എണ്ണിയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് അതിലെ ഒരു ഗ്രാനുകൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ഗ്രെയിൻ ഓഫ് സാൻഡ് ഈ സാൻഡിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം അതോടു കൂടിയിട്ട് വീണ്ടും കൊളാപ്സായി പോകും കൂടുമായിരുന്നെങ്കിൽ കൊളാപ്സായി പോയിരുന്നു അതല്ല കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ യാതൊരു ഇതുമില്ലാതെ അങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചം അങ്ങനെ ഡെഡാവും നശിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഈ പെർഫെക്റ്റ് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്ക് നമ്മൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഞാൻ ഉന്നയിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ഇത് എങ്ങനെ ഇത്രമാത്രം ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിസിക്സ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എൻജോസിയാസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു ശാസ്ത്രത്തിനെ കുറിച്ച് ഇതേമാതിരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിലും ശാസ്ത്രജ്ഞനാണെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്ട്രീംലി ഓർഗനൈസ്ഡ് നമ്മൾ ഈ പതിന് ഈ ഒരു പതിമൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഏഴ് ബില്യൺ വർഷത്തിൻ്റെ മൊത്തം കാലയളവിൽ സംഭവിച്ചതും ഈ ഒരു മൈന്യൂട്ട് സെക്കൻഡിൽ ഒരു പ്ലാൻ ടൈമിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ സംഭവം നടന്നിട്ടുള്ളത് ഈ എക്സ്പാൻഷനിലാണ് ഇത്രയും എക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് സ്മൂത്ത് ആയി പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരണവുമില്ലാത്ത യാദൃശ്ചികതയിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചതാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വം കണ്ടുപിടിച്ചു ദൈവം നമ്മോട് പറഞ്ഞ് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് അത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് അടുത്തത് ടെൻ മില്യൺ പ്ലാൻ ടൈമിന് ശേഷം പിന്നെയാണ് ഗ്രോത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴും സൈസ് വളരെ എക്സ്ട്രീംലി ആയിട്ടില്ല അങ്ങനെ പോകുന്ന അവസരത്തിൽ ബില്യൺ 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 ഓഫ് എ സെക്കൻഡിൽ പ്രകാശ വേഗതയിലേക്കാൾ വേഗതയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ പ്രപഞ്ചം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന നമ്മൾ ഇന്ന് അറിയുന്ന യാതൊരു പ്രാപഞ്ച നിയമങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസോ ഫിസിക്സോ ഈ നിയമങ്ങളോ ചലന നിയമങ്ങളോ ഒന്നും ബാധകല്ല ശരിക്കും അത്രയും മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാരണം പ്രഭാ പ്രകാശ വേഗത മറ്റേ പ്രകാശ വേഗതയിലേക്കാൾ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമുക്ക് ഏതാണ്ട് രോഗങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും ഇല്ലാതെ അപ്പോൾ ഈ ബ്രോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് വേർതിരിയുന്നു സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് വേറി വേർതിരിയുമ്പോൾ ഈ സാധനം ഈ സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സാണ് സാധാരണ ഈ ന്യൂക്ലിയസിൽ സാധാരണ പ്രോട്ടോണിനെയും ന്യൂട്രോണിനെയൊക്കെ പിടിച്ചിരുത്തുന്നത് ഇതും വളരെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കറക്റ്
അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല ഒരു ശക്തി രൂപപ്പെടുന്നു ഈ ശക്തി രൂപപ്പെടുത്തത് ഒരു പ്ലാനിൻ്റെ ഭാഗമാണോ അതോ യാദൃശ്ചികതയുടെ ഭാഗമാണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ഹബിൾ ടെലിസ്കോപ്പ് പ്ലാങ് ടെലിസ്കോപ്പ് എന്നൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സി എം ബി അതായത് കോസ്മിക് മൈക്രോവേവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റേഡിയേഷൻ അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ റീഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും വളരെ എക്സ്ട്രീമിലി യൂണിഫോം ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം യൂണിഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരേ പോലെ വരാം അപ്പോൾ ഇതിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് എന്നത് ഇതെല്ലാം ഒരു എൻറ്റിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് തെളിവുള്ളത് ഖുറാൻ ഈ ഒരു ഭീഷണത്തെ ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രം പറയുന്ന അതേപോലെ മൈനു എവറി ഡീറ്റെയിൽ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥമല്ല പക്ഷേ ഖുറാനിലെ സൂചനകൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നാല് ആയത്തുകൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ബിഗ് ബാങ് ഇതേവരോടാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ അതിനെ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യാൻ ലാഭിക്കുവാണ് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം മൂവായിരം മൂന്ന് ലക്ഷ മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ ഫോഗ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ എല്ലാം പഠന സ്ഥാനം എക്സ്ട്രീമിലി മൈനൂട്ട് പാർട്ടിക്കൾ ഇപ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒന്നാ വികസിച്ചു എന്നുള്ള എന്നിട്ട് അതൊരു ഫോഗായി നിരന്തിരുന്നു ആ ഫോഗ് അതിന് ശേഷം ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി ക്ലിയർ ആയി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കിടന്നു ഇവിടെ ഒരു ആക്സിഡൻ്റലായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സും ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ് ഫോഴ്സും ഇതുപോലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വസ്തുക്കൾ രൂപപ്പെടാം മാറ്റർ രൂപപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ അത് പ്രോ ഇത് ഒരു ആക്സിഡൻ്റലായി സംഭവിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഫോഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല കമ്മിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു രൂപപ്പെടില്ല ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും പറ്റില്ല പിന്നെ ഈ അടുത്തത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൂഫ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജനാറ്റം ഹൈഡ്രജനാറ്റം ഒരു എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മിറക്കിൾ ആണ് ഇത് രൂപപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ന്യൂക്ലിയസ് രൂപപ്പെടണം ന്യൂക്ലിയസ് രൂപപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെക്സ് ബോസൺ ഫീൽഡ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സാധാരണ നിങ്ങൾ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വായിച്ചതുപോലെ ഹെക്സ് ബോസൺ ഫീൽഡാണ് സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പാർട്ടിക്കൾക്ക് വെയിറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ കോർക്കൾ രൂപപ്പെട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഇത് ഒരൊറ്റ എൻറ്റിറ്റിയായി മാറുന്നത് എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഈ എനർജിയിൽ ഇലക്ട്രോൺ അടുത്തൊരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോ ഒരു പാർട്ടിക്കിളാണ് അങ്ങനെ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എക്സ്ട്രീംലി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആണ് ഒന്നും ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരിയുടെ ഡീറ്റെയിലെ സ്കെയിലിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും രൂപപ്പെടില്ലായിരുന്നു പ്രപഞ്ചം രൂപപ്പെടുന്നതായ സമയത്ത് തന്നെ മാറ്ററും ആൻറ്റി മാറ്ററും ഏതാണ്ട് ഒരേ അളവിലാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഉണ്ടാവേണ്ടത് കാരണം ഇത്രയും ഒരു ഡെൻസ് പാർട്ടിക്കിൾ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് മാറ്റർ എന്തുകൊണ്ട് ആൻറ്റി മാറ്റർ ആയി ആയിത്തിരുന്നില്ല ആയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതും ഒരു ആക്സിഡൻ്റലായ ഒരു സംഭവമല്ല കാരണം ഇങ്ങനെ വളരെ വലിയ കണക്കിൽ കൂട്ടിമുട്ടലുകളും കൂട്ടിച്ചേരലുകളും കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴും പിന്നെ പരസ്പരം അനിഹിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിന്നും മാറ്റർ പാർട്ടിക്കൾ മേൽക്കൈ നേടിയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് കണ്ടു കാണുന്ന പ്രപഞ്ചവും ഈ നക്ഷത്രങ്ങളും ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയും അതിൽ വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായത് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ സ്റ്റാർസിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയ കോറിലാണ് ഈ നമ്മൾ ഹെവി എലമെൻസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഹീരിയം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് മിറക്ക് ഈ ലോകത്തെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എവല്യൂഷനും എല്ലാം നടക്കാൻ വേണ്ടി ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അടുത്ത ഒരു മിറക്കിളാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ചോ ആറോ കാര്യങ്ങളായി ഇതൊക്കെ ബൈ ചാൻസിൽ ഇത്രയും മൈനൂർ സ്കെയിൽ രൂപപ്പെടാനുള്ള ചാൻസുകളാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഇതിന് ആൻസർ യുക്തിവാദികൾക്കുണ്ടാവും എന്നാണ് എനിക്ക് ഞാൻ പ
ഡി എൻ എ കുറിച്ച് തീരെ സംസാരിക്കില്ല ഒരു പ്രോട്ടീൻ സെല്ല് രൂപീകരിക്കേണ്ട പരീക്ഷണം വരെ പരാജയപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് മറ്റേ അമിനോസിൽ ഉണ്ടായതിന് പകരം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് അമിനോസിലാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് ഒരു സെല്ല് രൂപീകരിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ സാധാരണ ഈ യുക്കാരിയോട്ടൊക്കെ പ്രൊക്കാരിയോട്ട് മൾട്ടി സെൽ ഓർഗാനിസം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വികസിച്ച് വരുവാണല്ലോ സാറിന് പരിണാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രമാനുഗതമായിട്ട് ഒരൊറ്റ ലിവിങ് സെല്ല് ഒന്ന് സങ്കീർണത കൂടി നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ മുഖേന ഉണ്ടായി വരുവാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ വിശദ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് സെല്ലിനെ പോലും വിശദീകരിക്കാൻ യുക്തിവാദത്തിന് കഴിയുന്നില്ല യുക്തിവാദത്തിന് നല്ല നാസ്തികതയ്ക്ക് കഴിയുന്നില്ല നാസ്തികത എന്നുള്ളത് പരിണാമം എത്ര പൊട്ടത്തരമായിട്ടും അതിനെ തന്നെ പിന്നാലെ പോയിരിക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ പിൻബലം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമില്ലത് ഈ സാധനം അല്ലാതെ വേറെ യാതൊരു നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് എത്ര പരാജയപ്പെട്ടാലും പിന്നെ അതിന് അങ്ങനെ പിടിച്ചു പോകണം അത് വിശദീകരണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഡോൺ നോ എവല്യൂഷൻ റീഡ് ബുക്ക്സ് റീഡ് ദാറ്റ് ബുക്ക് റീഡ് ദിസ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചൂടാകുകയും ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു വിശദീകരണം അവർ തരില്ല ഇനി നമ്മൾ ലിവിങ് സെല്ലിലേക്ക് വരാം ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്കോൾ നാല് വ്യത്യസ്ത സ്റ്റാൻഡുകളാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡുകളായിട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് അമിനോസിഡുകളുണ്ട് ഇത് പ്രകൃ പ്രകൃതിയിൽ രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ എക്സ്ട്രീംലി റെയറാണ് അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ പറയണം നമ്പറിൽ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മൊത്തം ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം ഏതാണ്ട് ടെൻ റൈസ് ടു എയ്റ്റി ആണ് എന്നാൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് കുറേ അമിനോ ആസിഡുകൾ ഒരു പൂളിൽ നിന്ന് ഒരു തീരെ ഒരു ഡിസോർഡറായി കിടക്കുന്ന ഒരു പൂളിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് പൂളാണ് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നതും അങ്ങനെയാണ് ചില അമിനോ ആസിഡ് തന്നെ രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത എത്രയെന്ന് നമുക്കറിയാം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു വാസ്റ്റ് ഓഷ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു വലിയൊരു സമുദ്രം മുഴുവനും അമിനോ ആസിഡുകൾ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ടെൻ റൈസ് ടു ടെൻ റൈസ് ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റിയിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ സംഖ്യ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ജീവൻ്റെ ഈ കോശ ജീവ ഡി എൻ എ മാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ മാത്രമോ ആർ എൻ എ വേൾഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ തിയറികൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് മാത്രം വിശദീകരിച്ച് കാര്യമില്ല നമ്മൾ വിശദീകരിക്കേണ്ടത് ഇതിനനുബന്ധ സൈറ്റോപ്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ജീവൻ എവിടെ എന്നുള്ളതൊന്നും യാതൊരു ഐഡിയ ഇപ്പോൾ ഇല്ല ശരിക്കും അപ്പോൾ ജീവൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നില്ല തൽക്കാലം നമുക്ക് ഉള്ള ഡാറ്റ അപ്പോൾ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡാറ്റ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് അവസ്ഥ ഇത് ഒരു കാരണമില്ലാതെ രൂപീകരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ തികച്ചും മാക്സ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടിയതും പിന്നെ അത് ഇതിന് വിശദീകരണത്തിന് നമ്മൾ ഡോക്യൂമെൻസ് തന്നെ ഒരു വിശദീകരണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത്രയും പൊട്ടത്തരം ആളുകളെ വിഡ്ഡിയാക്കാൻ ഒരു പരിമിതിയൊക്കെ അല്ലേ ശരിക്ക് പക്ഷേ അയാൾക്ക് അങ്ങനത്തെ യാതൊരു വിചാരമില്ല ചെയ്യണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ അമിനോസുകൾ ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരൊക്കെ ഒന്നായിട്ട് കൂടി ചേർന്നിട്ട് അത് രണ്ട് അമിനോസിൽ കൂടി ചേരാനുള്ള ചാ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ആണ് അങ്ങനെ ഈ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ബോണ്ട് അമിനോസിറ്റികൾ കൂടി ചേരുന്ന സമയം ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഇരുന്ന് അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ ടെൻ ടൈസ് ടു വൺ നയൻറ്റി അപ്പോൾ ഇയാൾ ഇതിനെ ലഘൂകരിക്കുന്നത് കളക്റ്റീവ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കുറേ അമിനോ ആസിഡുകൾ ഇങ്ങനെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക എന്നിട്ട് അത് അവിടെ പോയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അടുത്ത അമിനോ ആസിഡുകൾ കൂടി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഡിസൈനർ ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ സാധാരണ അമിനോ ആസിഡുകൾ എന്നാൽ ഒരു സാധനം അരികത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കില്ല പിന്നെ അടുത്ത ഒരു അമിനോ ആസിഡ് വന്ന് ഇതുമ്പോൾ ചേരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തു വേണം സാധനം ചലനാത്മകമായിരിക്കണ്ടേ ചലനാത്മകമാണ് ഈ നേരത്തെ ചോദിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക അതൊക്കെ ഒലിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ ഇത് കുറെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു ഒരു പ്രോട്ടീനേ അല്ല പ്രോട്ടീൻ ഒന്നും
ഇത് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ മുതൽ വിശദീകരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റുകൾ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അതായത് പ്രപഞ്ച രൂപീകൾ ഒരു പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ മുതലിന് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏത് പതിവാസത്തിൽ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനും മ്യൂട്ടേഷനും ഉണ്ട് അച്ചു മ്യൂട്ടേഷൻ ഒഴിവാക്കി തന്നെ അബോധിക അചേതന വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ ഒഴിവാക്കി തന്നെ പ്രകൃതി നിർദ്ധാനത്തിലൂടെ വിശദീകരിച്ച് തരുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ രവിചന്ദ്രൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമാക്കി നമ്മൾക്കൊക്കെ യുക്തിവാദികളാകാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കിത്തരും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും ദൈവാസ്തിത്വം ഇസ്ലാമികതയിലും നാസ്തികതയിലും അതിൽ നവാസിൻ്റെ വർഷനാണ് നവാസ് പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്ത ഇരുപത് മിനിറ്റ് സി രവിചന്ദ്രന് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആദ്യമായി ഇങ്ങനെ ഒരു സംവാദം സംഘടിപ്പിച്ച ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നിർമുക്ത അതിനായി എന്നെ സംസാരിക്കാൻ ക്ഷണിച്ച ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിർമുക്ത എൻ്റെ സംഘാടകരെ എല്ലാവരോടും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ സംസാരിക്കാനായി വന്ന നവാസ് ജാനി മോഡറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള അജിം ഷാദ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി വിഷയം ഇനി ഒന്ന് നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് ദൈവാസ്തിത്വം ഇസ്ലാമിക നാസിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് എൻ്റെ ഭാഗം അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നാസ്തികരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് മുന്നേ ഒരു ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സംവാദം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ ചില സംസാരങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു ദൈവം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ച് ഇതുവരെ ആരും അടിയിട്ടായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഏത് ദൈവമാണ് ശരി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് രക്തച്ചൊരിച്ചിലും കത്തിക്കരിക്കലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നും അത് തുടരുന്നുണ്ട് But it's not a conflict between atheists and believers. But it's always a tussle between the believers. So, I'm not going to say anything about that. Nastikadeh sammachadu tholam devastittam enna varayinnadu It is not a topic that I have said. Purushan Prasavayadane kurichu Purushan da sangalpa enna daana Enna chodhikinna enna sammana maaya reedhiru la Uru topic ayikku. I think it's a, basically a seminar topic rather than a debate topic. യുക്തിവാദം അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മതമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രജുഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്ട്രോമാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്ട്രോമാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അതായത് പ്രജുഡീസ് ഇല്ലാതെ മുൻപതി ഇല്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി യുക്തിയാധിഷ്ഠിതമായി വസ്തുനിഷ്ഠമായി കാര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു ചിന്താരീതിയാണ് സ്വതന്ത്ര ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിവാദം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവിടെ മതവുമില്ല മതദൈവവും ഇല്ല പൂത്താങ്കിരി ഇല്ല കാക്കറി പൂക്കറി ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു 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 സംഭവം അവിടെ ഇല്ല പിന്നെ അങ്ങനെ അവർ നമ്മൾ സ്വഭാവമായിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ സങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യർത്ഥമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവാസ്തിത്വം നാസ്തിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് അവിടെ റദ്ദാക്കപ്പെടുകയാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം സംസാരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഇസ്ലാമിലെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചാണ് മാഷ ബിഗ് ബാങ് ആണ് ഞാനിവിടെ കേട്ടത് മാഷ ഇവല്യൂഷൻ ഇത് ഇതിലൊക്കെ ഓരോരോ ഇവല്യൂഷൻ സയൻസിലും അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജി പുസ്തകത്തിലും കോസ്മിക് പുസ്തകത്തിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ച കുറേ സ്ക്വയറുകളും സ്ക്വയർ റൂട്ടുകളും വർഗ്ഗങ്ങളും വർഗ്ഗമൂലങ്ങളും സംഖ്യകളും പ്രോബബിലിറ്റി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിലെ ദൈവം പാസാക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ധാരണ നമ്പർ വൺ ഡെല്യൂഷൻ ആണ് മേ ബി ക്യാൻ ബി കേക്ക് നസ് വൺ നമ്പർ വൺ ഗോഡ് ഡെല്യൂഷൻ ഇസ്ലാമിലെ ദൈവവും ഈ പറയുന്ന സാധനമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഞാൻ ഇസ്ലാമിലെ ദൈവത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതിനുമ്പ് എന്താണ് നാസ്തികത അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്വതന്ത്ര ചിന്ത യുക്തിവാദം ഞാൻ പറയുന്നു ദൈവമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പല സദസ്സുകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു എത്തിയിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി ബിലീവ്സ് ഇൻ ഹിംസെൽഫ് ബിലീവ്സ് ഇൻ ഹിംസെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം ആരാധിക്കലല്ല അതൊരു പാറ്റേൺ സീക്കിംഗ് ആണ് ഒരു വലിയ ഒരു മരത്തിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറു കിളിയാണ് എത്തിയിസ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്
ഒരു വലിയ കാറ്റിങ്ങനെ ചീറി പാഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് കിളി ഈസ് നോട്ട് കൺസേൺഡ് ഒരു പേമാരി വരുന്നുണ്ട് മറ്റു വശത്തിൽ കിളിക്ക് കുലുക്കമില്ല ബിക്കോസ് ദ ബേർഡ് ബിലീവ്സ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ വിങ്സ് കാറ്റിലോ മഴയിലോ ശിഖരത്തിലോ അല്ല കിളി വിശ്വസിക്കുന്നത് കാറ്റ് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് കാറ്റ് വന്നാൽ പറന്നു പോകും മഴ വന്നാൽ നോ പ്രോബ്ലം മഴ വന്നില്ലെങ്കിൽ ബോണസ് കമ്പൊടിഞ്ഞില്ലേൽ കുഴപ്പമില്ല ബോണസ് കമ്പൊടിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു സോ ഹി ട്രസ്റ്റ് ഹിം സർ നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിക്കാൻ കറി കഴിയും എന്നും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനം ഒരു അടിമയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് അത് മസ്തിഷ്ക മരണമാണ് ഇറ്റ്സ് എ ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് ഐ ഡോൺ വാണ്ട് ടു യൂസ് എനി അതർ വേർഡ് ഫോർ ദാറ്റ് യു ആർ സിംപ്ലി നാളിഫൈങ് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ അൺവില്ലിങ്നെസ് ടു തിങ്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള വൈമനസ്യം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിലേക്ക് വരുന്നത് സിംപ്ലി ബിക്കോസ് യു ആർ ബോൺ ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഫാമിലി ദാറ്റ്സ് ഓൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിലായിരുന്നെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മതത്തിലായാലും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭാഷ സംസാരിച്ച് വേറെ ഏതെങ്കിലും ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പിന്തുടർന്നു നെറ്റിയിലെ തഴമ്പ് ചിലപ്പം വേറെടുത്ത് വന്നേന് ചിലപ്പോൾ ചായന പ്രദക്ഷിണമായാലും സിംപ്ലി ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ചാൻസ് നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ജീ ജനിക്കുന്നത് എവിടെയാണോ നിങ്ങളുടെ വാസം അതനുസരിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ചില പറയാറുണ്ട് ഓ ഈ നാസ്തികത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ഈ ചോരത്തളപ്പ് ഉള്ള സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എന്തോ ഒരു സൈസ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇക്കിളിയാണ് ഒരു പനി വന്നാൽ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ ഒരു പനി അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും ഇത് കളഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ എനിക്കറിയില്ല ഈ പനിയും വരളൊക്കെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ടാണോ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വിശ്വാസികളായിട്ട് തുടരുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നാസ്തികത ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല അതൊരു തിരിച്ചറിവാണ് എന്താണ് ആ തിരിച്ചറിവ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഉയരം കൂടും തോറും പല പല പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതിലൊരു പ്രത്യേകതയാണ് കൊതു ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് നാസ്തികയുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് കൊതുവിൽ അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ബ്രെയിൻ വൈസായിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെഫിസിറ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ എല്ലാത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ എല്ലാത്തരം ദൈവങ്ങളെ എല്ലാത്തരം കൂടോത്രങ്ങളെയും സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിന്താപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെരിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ക്രമരാഹിത്യം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ സ്പീഷീസ് അതിജീവിച്ച വഴിത്താരുകൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അത് സഹായകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രമരാഹിത്യം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു റാഷണൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലാണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഹെൽപ്ഡ് അവർ ഓർഗനിസം എനി വേ അങ്ങനെ വന്ന ഒരു ഒരു ബ്രെയിൻ ആണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് റെപ്റ്റീലിയൻ ബ്രെയിൻ അപ്പം നാസീര് കുറവാന്നതിൽ വലിയ കാര്യമില്ല കൊതുകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടായാലും കൊതുക് തിരി ഒരെണ്ണം മതിയാവും ഒരു ആയിരം കൊതുകിന് ഒരു കൊതു തിരി വെച്ചാലും വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല ഒരു കൊതുക് തിരി കത്തിച്ച് തന്നെ കൊതുകിനെ അകറ്റണമെന്നില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ അകറ്റാൻ കഴിയും മേളിലോട്ട് പോകുന്ന തോറും കൊതുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരും ചിന്താപരമായ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ഉന്നതികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ കൊതുകളുടെ ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല മതവിശ്വാസം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു മനുഷ്യൻ എല്ലാത്തരം വിശ്വാസികളും എല്ലാത്തരം വിശ്വാസങ്ങളിലും കൈ കടന്നില്ലെന്ന് അവസാനം ഭക്തൻ്റെ പോക്കറ്റിലേക്കാണ് അത് ഹജ്ജായാലും കൊള്ളാം സൈനപ്രദേശമായാലും കൊള്ളാം വഴിപാടായാലും കൊള്ളാം ഇറ്റ്സ് എൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ബേസിക്കലി ഗോഡ് ഈസ് നോട്ട് ഫ്രീ ദൈവം സൗജന്യമല്ല ഒരു ദൈവം സൗജന്യമല്ല സൗജന്യമല്ലാതെ മാത്രമല്ല ഉപാധികൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ദൈവങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സയൻസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം കൊണ്ടുവരുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം നൂറ് ശതമാനം ഉത്തരം സയൻസ് നിതാന്തമായ ഒരു അന്വേഷണ പന്ഥാവാണ് തിരുത്താനും തിരുത്തപ്പെടാനും ചെറിയ ശരികളിൽ നിന്ന് വലിയ ശരികളിലേക്ക് പോകാനും മെച്ചപ്പെടാനും പരിഷ്കരിക്കാനുമുള്ള അനന്തമായ സാധ്യതകളുള്ള മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഇന്നേ വരെയുള്ള അന്വേഷണ മാർഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നൂതനവും ഏറ്റവും സ്ഥിരവും ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലവുമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണ മാർഗമാണ് സയൻസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നൂറ് ശതമാനമൊന്നും ഒരിക്കലും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല സയൻസിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാദമേ ഇല്ല അൻപത് ശതമാനമെങ്കിലും തന്നാൽ മതി അൻപത് വേണ്ട ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം തന്നാൽ മതി പക്ഷെ എന്നാലും അത് പൂജ്യം ശതമാനത്തെക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും മെച്ചതാണ് മതം എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പൂജ്യം ശതമാനം അറിവ
എന്താ പറയുക ബാറ്റ്മാൻ ഇല്ല സ്പൈഡർമാൻ ഇല്ല ഹീമാൻ ഇല്ല പക്ഷെ ശക്തിമാനുണ്ട് ഇതാണ് ഇസ്ലാമിലെ ദൈവം ഈ ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇതൊക്കെ തെറ്റാണ് ഇതൊക്കെ വളരെ മോശമാണ് പക്ഷെ ശക്തിമാൻ ആൾ പുലിയാണ് ഇസ്ലാമിലെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി അതാണ് ഇസ്ലാം ഇസ് നോട്ട് സ്പെഷ്യൽ ഇൻ എനി വേ ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ മെനി റിലീജിയൻസ് പക്ഷെ അവിടെ വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ട് ഇസ്ലാം ഒരു മതമാണോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല രണ്ടു തരം മതങ്ങൾ മതം എന്ന വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ഒരു മതം കൂടിയല്ല അതൊരു വ്യക്തിഗത കൾട്ടാണ് ഒരു ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയും ഒരു വ്യക്തിയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയോടുള്ള അമിതമായ ആരാധനയും അയാളോടുള്ള ബഹുമാനമോ വൈകാരി അമിത വൈകാരികതയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ഒരു കൾട്ടാണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിലെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പലരും പറയും അള്ളാഹു എന്നുള്ള ദൈവത്തെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഇസ്ലാമിലെ ദൈവമാണെന്ന് അള്ളാഹു പോലും കരുതുന്നുണ്ടാവില്ല ഇസ്ലാമിലെ ദൈവം മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് എന്നറിയാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ടെസ്റ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൂട് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൈ പിൻവലിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ചൂടുണ്ടെന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതേ കണക്കൊരു ചെറിയ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇസ്ലാമിലെ ദൈവമായ അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങളൊന്ന് വിമർശിച്ച് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന് നീതിബോധമില്ല അയാൾ അന്തനാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വിവരമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഇതേ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കസ്റ്റോഡിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല പല സാധനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പല ഏരിയയിൽ കിടക്കും സിംപ്ലി ഒരു ദൈവമാണ് മുന്നിലെങ്കിൽ ദൈവമാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദൈവത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കുകയും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമിലെ ദൈവം യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു എന്നുള്ള പദം ശരിക്കും അറേബ്യം ഭാഗത്ത് എല്ലാ മതക്കാരും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പദമാണ് ഇപ്പോൾ അബു സു സുഫിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ ചില അറബ് പദങ്ങൾ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ശരിയാവണമെന്നില്ല ബിക്കോസ് എനിക്ക് അറബിയിൽ അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യമൊന്നുമില്ല ബട്ട് ഡസൻ മാറ്റർ ദാറ്റ് മച്ച് ഈ പുള്ളി ബദർ യുദ്ധ കാലഘട്ടത്തിൽ ചാരപ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോൾ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കാഷ്ടം കണ്ടിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് മദീനയിലെ ഒട്ടകങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് പോയ കാഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആണ ഇടുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിലാണ് അവിടെ ഉള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന അതായത് മുഹമ്മദിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് മതസ്ഥരും ഇവരെല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ പിടിച്ചാണ് ആണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് വിഗ്രഹങ്ങളിൽ കാബയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ എൻ്റെ വിഗ്രഹം മാത്രം മതി ബാക്കി വിഗ്രഹങ്ങളൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നിർമ്മലമായ തീരുമാനമാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ജനനവും അതിൻ്റെ തുടർച്ചയും കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങളാകാം ഞാൻ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ തവണ അടുത്ത പറയാം ഇസ്ലാമിലെ ദൈവം അള്ളാഹു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വെറും അള്ളാഹുമായിട്ട് കാര്യമില്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുന്ന അള്ളാഹുവോ അബു സുഫിയാൻ പറയുന്ന അള്ളാഹുവോ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിൻ്റെ കൂടെ അന്ന് ഈ പ്രവാചകത്വം അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു അവസാനം ഉമർ ഇവരെ എല്ലാം കത്തിക്കാണ് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പേരിങ്ങനെ ദിവസം രാവിലെ പ്രവാചകനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് മുഹമ്മദിനോളത്തിനേക്കാൾ നല്ല വരികൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളുടെ കയ്യിലെടുത്ത മുസ്ലിമ എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിമ എന്നാണ് അത് മുസ്ലിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കി വിളിക്കുന്നത് ഒരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇതേ കണക്ക് ആയത്തുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരികളും ഒക്കെ വെച്ച് ആളുകളെ വളരെയധികം ഭ്രമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതനാണ് താനെ അതോടൊപ്പം തന്നെ സജഹ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അത് മാത്രം ഒരുപാട് പേരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദിൻ്റെ കൂടെ ജീവിച്ചിരുന്നവർ അവരെല്ലാം പ്രവാചകന്മാരായിരുന്നു അവകാശപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഈ മസ്ലിമയെ കുറിച്ച് തന്നെ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് അയാൾ കള്ളനാണെന്നാണ് അയാൾ കാപട്ടിക്കാരനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് മാത്രമാണ് കുറേശികൾ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് മസ്ലിമ പറയുന്ന അള്ളാഹുവോ സജഹ പറയുന്ന അള്ളാഹുവോ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുന്ന അള്ളാഹുവോ ജൂതന്മാർ പറയുന്ന അള്ളാഹുവോ പാടില്ല മുഹമ്മദ് പറയുന്ന അള്ളാഹു മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് വിഗ്രഹങ്ങൾ അവിടെ പലതുണ്ട് മനാത്തുണ
പക്ഷെ ഈ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഐഡൽ വേർഷി വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ചില ധാരണകളാണ് നോക്കുക ഇനി മറ്റൊരു വാദമാണ് അള്ളാഹു വിഗ്രഹ വിഗ്രഹ സോറി മുഹമ്മദ് വിഗ്രഹാരാധനയെ എതിർത്തിരുന്നു എന്ന് അത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും കഴിയും അതൊരു വലിയ ജോക്കാണ് ഏക ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദിൻ്റെ ദൈവം ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് സാധാരണ ജൂത ക്രിസ്ത്യൻ സോഴ്സസിൽ നിന്ന് കോപ്പി അടിച്ചതാണ് എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും കുറേ കൂടെ ശരി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സമരിറ്റൻ സെക്ട് അവർ ഈ പെൻഡറ്റൂഷ് മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അതായത് അഞ്ച് പഞ്ചസന്ധി മോസസ് എഴുതിയെന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സമരിറ്റൻ സെക്ടിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് അവരെ മത സാഹിത്യത്തിലൂടെ ഒന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈവൻ ദർ ഇസ് നോ ഗോഡ് ബട്ട് വൺ എന്നുള്ള സാധനം ഈ സമരിറ്റൻ സെറ്റിൻ്റെ മതസാഹിത്യത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന സാധനം മദ്യനിരോധനം അവരിൽ ഉള്ളതാണ് ഇപ്പം ജൂതന്മാരെ മൊത്തത്തിൽ കോപ്പി അടിച്ചാൽ ജൂതത്തിലെ ചില അതുപോലെ തന്നെ ഗ്നോസ്റ്റിക്കായിട്ടുള്ള ക്രിസ്തു മതം അങ്ങനെ കുറേ സോഴ്സിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് മുഹമ്മദ് ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പുസ്തകത്തിൽ കുറേ കഥകളുണ്ട് എല്ലാ ക ഒരു മതിയിൽ എസ് എം എസ് കഥകളാണ് ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ ഊഹിച്ചെടുത്തോണം ജോസഫിൻ്റെ ഒരു കഥ മാത്രമാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഉള്ളത് അത് ഇമ്മോറൽ ആണെന്നുള്ള ആക്ഷേപം ഉയരാറുണ്ട് യാതൊരുവിധ അടുക്കും ചിട്ടയും ഇല്ലാത്ത പ്രത്യേകിച്ച് ഖുറാൻ വായിച്ച് ദിവസവും വന്നിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു ഭൂരിപക്ഷത്തിനും അതിനകത്ത് എന്താണ് പലപ്പോഴും ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഖുറാനകത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അത് വ്യക്തമാണ് ക്ലിയർ ആണ് വിശദമാണ് ശക്തമാണ് അതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും ബാക്കിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനിച്ച് പണ്ടാറടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ദിവസവും വ്യാഖ്യാനം പല രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന അതല്ല വ്യാഖ്യാന ഫാക്ടറി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഇസ്ലാമാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ചിരിക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ മൊത്തം നമ്മൾ കാണുന്നത് ചില കാര്യങ്ങളിൽ മുഹമ്മദ് പുതിയതായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് അന്ന് ഈ സിറോക്സ് മെഷീൻ ലഭ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ പൂർണ്ണമായ ഒരു ഈച്ച കോപ്പി സംഘടിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കാത്തത് എന്ന് ഞാൻ കരുതും ബാക്കിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം അവിടെയുള്ള സോഴ്സുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു വ്യവസ്ഥയ്ക്കും മേളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി വീഴാൻ പറ്റില്ല പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ദൈവങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭരത ബന്ധുക്കളിൽ പോകേണ്ട സാധനമാണ് ഒറ്റ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക അതിനുശേഷം പ്രസ് ഓഫ് ചെയ്യുക ഒരു പ്രവാചകൻ വരിക അതിനുശേഷം പ്രവാചകന്മാരെ ഇല്ല സീൽ ഓഫ് ദ പ്രോഫറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വരി ഒരു വാചകത്തെയാണ് മുഹമ്മദിനെ അപ്പോൾ ഈ ഖുറാൻ സുന്ന സൊസൈറ്റിയുടെ മാസികൾ എനിക്ക് സാറി ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്തു തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അവർ അലക്കി അലക്കി ഊപ്പട് വരികയാണ് കാര്യം ഈ പാകിസ്ഥാനിലെ ഉദാഹരണമായിട്ട് മിർസാ ഗുലാം അഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പുള്ളി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒറ്റ കാര്യമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ മുഹമ്മദ് പ്രവാചകനാണ് ഇസ്ലാം മതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനും ഒരു പ്രവാചകനാണ് മഹിദി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ഞാനെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജനവിഭാഗം അഹമ്മദിയ വിഭാഗം അല്ലെ കൊതിയാനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാന്റെ ജയിലുകളിലെല്ലാം അവിടെ ഏണ്ട നാൽപ്പത് അൻപത് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന കൊതിയാനികളുണ്ട് അവരെ ജയിലുകൾ മൊത്തം എവരെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരെ ആളിനെ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കള്ളന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കുക പരക്കെ ഇരുന്നൂറ് രാജ്യങ്ങൾ അവർ പീഡിക്ക പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുക ഒരു പക്ഷേ ഇസ്ലാമിലെ അവരെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അവർ ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ആശയ സമരമാണ് എന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ സൈനിക ജിഹാദിലല്ല അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ ഗുലാം മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന മിർസാ ഗുലാം മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിനെതിരെ നിന്നുകൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹം ഖുറാനെതിരെ നിന്നുകൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹം ഹദീസിനെതിരെ നിന്നുകൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് അന്ത്യപ്രവാചകനാണ് എന്നുള്ള അന്ധവിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ആരാ ദൈവം മസ്ലിമയും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സജഹയും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മിർസ ഗുലാം അഹമ്മദും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇവരെല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിനോടും വലിയ പ്രശ്നമില്ല ഗുലാം
അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ശരീരത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ശരിക്കും ഖുറാനിൽ നിന്ന് എടുത്താണെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഹദീസിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അവനവൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് അതിൽ ഖുറാൻ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള മതസാഹിത്യത്തിനാണ് ഇസ്ലാമിന് പ്രാമുഖ്യമുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഖുറാൻ അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു മതം അല്ല ഇസ്ലാമിൽ ഇതാണ് ഖുറാൻ സുന്നത് സൊസൈറ്റിക്കാർ അവരെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു കെട്ടവിടെ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ വായിക്കാം ഒരു ലോഡ് സാധനമുണ്ട് എങ്ങനെ എന്തുമാത്രം ഇസ്ലാം ഇന്നത്തെ ഇസ്ലാം ഖുറാനിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്നത് തന്നെ അവർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ ഒരു വകുപ്പ് അതിനകത്തില്ല ഖുറാൻ അനുസരിച്ച് രാവിൻ്റെയും പകലിൻ്റെയും ആദ്യം അതെപ്പോഴാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല രാവിലെയും പകലിൻ്റെ ആദ്യം ഞാൻ നബീൽ ഖുറേഷ്യയുടെ ഒരു 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 പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു അഹമ്മദിയ വിഭാഗക്കാരാണ് അദ്ദേഹം രാവിലെ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു വെള്ള തുണി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ആ തുണിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ സൂര്യനെ നോക്കുമ്പോൾ ആ തുണിയിലൊരു അല്പം പൊടി പ്രകാശം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കാരം തുടങ്ങണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതാണ് രാവിൻ്റെ അല്ല പകലിൻ്റെ അഗ്രത്തിൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഖുറാനി പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഉച്ചയ്ക്കുള്ള പട്ട പകലുള്ള നിസ്കാരം ഖുറാനിക വിരുദ്ധമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റ് താങ്ക് യു ഇനി ഇസ്ലാമിലെ ദൈവസങ്കല്പം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നാസികയിലെ ദൈവസങ്കല്പം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയണ്ടേ അതിങ്ങനെയായിരുന്നു നാസികയിലെ ദൈവസങ്കല്പം ഇല്ല എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിൽ നാസികതയും ഇല്ല ഇസ്ലാമിലെ ഈ പ്രബോധനങ്ങളും ബഹളവും ഒന്നും നാസികർക്കെതിരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാസികർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണയില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്ന മുഷിരിക്കുകൾ മുനാഫിക്കുകൾ ഈ കാഫറുകൾ ഇവരാരും തന്നെ അന്ധ നിരീശ്വരവാദികളോ നാസികരോ ഒന്നും അല്ല അവരൊക്കെ തന്നെ അവിടെ തന്നെ ഉള്ള അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ദൈവങ്ങളിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് മുഹമ്മദ് ആകെ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ റീറ്റെയിൽ പാടില്ല ഹോൾസെയിൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് താങ്ക് യു ഓക്കെ ഇനി പത്ത് മിനിറ്റാണ് രണ്ടു പേർക്കും ഉള്ളത് ആദ്യം നവാസിനെ സംസാരം പത്ത് മിനിറ്റ് കേട്ടോ രവിചന്ദ്രൻ സാർ വളരെ അത്യാവശ്യം നന്നായി തന്നെ നാസ്തികതയെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചു പക്ഷെ മുമ്പർക്ക് അറിയാത്ത കുറേ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാതെ തല ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിമ സജാ എന്ന് പറഞ്ഞു മുസ്ലിമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ അയാൾ പ്രവാചകൻ്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുമല്ല മുസൈലിമ എന്നുള്ളതാണ് അയാൾക്ക് പിന്നെ വന്ന പേരാണ് മുസൈലിമ മുതൽ കർത്താബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുത്തത് സജാ എന്നാണ് സജാഹും മുസൈലിമയും അവകാശപ്പെട്ടത് പ്രവാചകന്മാർ എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ പ്രവാചകൻ്റെ മരണശേഷം ഒരു മാർക്കറ്റ് കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണെന്നുള്ളത് ചരിത്രം പോഷ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് ഇങ്ങനെ പ്രവാചകന്മാരായി വന്നാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാണ് അത് പ്രവാചകൻ്റെ മരണശേഷം ഇവർ അവതരിച്ചത് ഇനി ഇവരുടെ ഇവർ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പ്രവാചകൻ വഫാത്താകുന്നതിൻ്റെ അതായത് മരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ജീവിത വ്യവസ്ഥ ഇന്നും വിപ്ലവാത്മകമായ ഇന്നും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇന്നും ഈ പ്രാവശ്യം ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത വ്യവസ്ഥയെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലു അലൈഹി സ്വല്ലമ്മ പോയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ സജയും ഈ മുസൈലിമയും മുന്നോട്ട് ഒന്നും വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് അവർ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീ ചരിത്രം കുറച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കാണാം ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു രാത്രി യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട അവസരം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ യോഗം ചേർന്നു തമ്മിൽ തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട കാരണം പ്രവാചകന്മാരാണല്ലോ പ്രവാചകന്മാർ പിന്നെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇവരെല്ലാവരും പാടെ ഒരു ടെൻറ്റിൽ സമ്മേളിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു പ്രവാചകനും പ്രവാചകത്തി സമ്മേളിച്ച് ഒരു രാത്രി കഴിച്ചു കൂട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചരിത്രത്തിൽ നോക്കി കാണാം ഏതായാലും അവർ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ നിഷ്കാസനം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ നമ്മളെ മാഷ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അറിയുന്നത് പിന്നെ വ്യക്തിഗത ദൈവം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് രവീന്ദ്ര മാഷ് ഇത് പടച്ചോനെ ദൈവത്തിന് അള്ളാഹുവിന് യാതൊരു സ്ഥാനവും ഇല്ല അള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദൈവം മാത്രമാണ് കുറേശികൾ ആരായിച്ചിരുന്നത് കുറേശികൾ ആരായിച്ചിരുന്ന എന്താണെന്ന് കുറിച്ച് ചരിത്ര ചരിത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും
ക്രിസ്ത്യൻ ബൈബിൾ പരിശോധിച്ചു ഞാൻ കാണാം ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹ് എന്നാണ് പറയുന്നത് തുറക്കത്ത് തന്നെ ഉൽപ്പത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാചകം തന്നെ അള്ളാഹ് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടാണ് തുറക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ അള്ളാഹുവിനെ കുറേശികളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ജൂതരും അംഗീകരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു മാറ്റമല്ല ഈ ഡെഫിനിഷൻ അതായത് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന സൃഷ്ടാവ് ആ തുടക്കമില്ലാത്ത അന്തമില്ലാത്ത പരാശ്രയമില്ലാത്ത ജാതനല്ലാത്ത ജനകനല്ലാത്ത ശക്തനായ ഒരു ദൈവം ദൈവത്തെ എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അവർ ശിർക്ക് ചെയ്യപ്പെടും ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവർ ദൈവമല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ കൂടെ സഹായം തേടി അതിപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ കാണാൻ അവസാനം എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പറയുന്നത് കാദ്യാനിയാണ് കാദ്യാനികളുടെ ഒരു വക്താവായിട്ടാണ് മിസ്റ്റർ രവീന്ദ്രൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നാസ്തികന മുപ്പുരു വല്ല ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു നിർവചനം കൊടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് കാദ്യാനികളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് ഇയാൾ ഈ കാദ്യാനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രിട്ടൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് വിക്ടോറിയൻ ക്രിയേഷനാണ് ശരിക്കും കാദ്യാനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഈ കാദ്യാനസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ടില്ല പാകിസ്ഥാനിലും ഇപ്പോൾ തീരെ ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട് കാരണം അതിൽ തന്നെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പം ഇല്ലാതാകാൻ കുറച്ചൊക്കെ പാടെ കൊന്നു കളഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല സാധനം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം തന്നെയാണ് കാരണം അയാൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് മറ്റേ ഞാൻ ഈ സാനബിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ മറിയമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പടച്ചോനാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും കുറഞ്ഞ് വളരെ കുറഞ്ഞ കാലത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത്രയും ആൾ പേര് മാറ്റി ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പ്രഷർ മൂലമായിരുന്നു നല്ല ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരെ ഈ കൊളോണിയലിസത്തിനെതിരെ ആദ്യമായി ആയുധമെടുത്ത് പോരാടിയവർ മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെടുത്ത് നോക്കി കാണാം അപ്പോൾ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വിശ്വാസത്തെ ഹൈജാക്കുകയാണ് കാരണം അന്ന് ഗോൾഡ്സ്റ്റൈൻ പാർലമെൻ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിൽ പുസ്തകം എടുത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഈ ഒരു പുസ്തകം കാരണമാണ് ഖുറാൻ എടുത്ത് പൊക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു പുസ്തകം കാരണമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് ഭരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഇതില്ലാതെ കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം കംപ്ലീറ്റ് തീർന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ അവർ പ്ലാൻ ചെയ്താണ് ഇന്നും ഇപ്പോൾ കാര്യാനുസത്തിൻ്റെ ഓഫീസ് സാമ്പത്തികത്തിൻ്റെ ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലണ്ടനിലാണ് ലണ്ടനിലും ഇസ്രായേലിലും ഒക്കെയാണ് ലണ്ടനിലാണ് ഏറ്റവും ഹെഡ് ഓഫീസ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വേറെ എവിടെയും ഓഫീസ് ഒന്നും കാണാനല്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇത്ര മാത്രം കരുതിയാൽ മതി വേറെ മൂപ്പര് കാര്യാനുസത്തിൻ്റെ ആളുകൾ വളരെ സന്തോഷം ഇപ്പോൾ ഇവർ ദൈവത്തിനൊക്കെ അംഗീകരിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഈ വ്യക്തിഗത ദൈവം നല്ലതിന് മൂപ്പർ കാര്യമായിട്ട് വിശദീകരണം തന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഏതായാലും എനിക്ക് പറയാനുള്ള എന്താ മൂർത്ത ദൈവ സങ്കല്പം ഇസ്ലാമിലില്ല ഒരു തൊടാൻ പറ്റാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ തൊടാൻ പറ്റ തൊടാൻ പറ്റുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ഓക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നതോ ആയ ഒരു ദൈവത്തെ ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നില്ല അത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാകാത്ത സമയത്തിനും കാലത്തിനും അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ശക്തിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ശക്തിയെ നമ്മൾ പരീക്ഷ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചൊരു നമ്മളെ മെഷർമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം മാറ്റി പറ്റുമോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സാധാരണ കോണ്ടർ ഫിസിക്സിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാതിരി എനർജിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിന്നോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുവാൻ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ദൈവത്തെ പിന്നെ അവർ സാധാരണ യുക്തിവാൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേജ് ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും അറിയാം ഒരു റസൽ ടീ പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഉപമായിട്ട് ദൈവത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ശൂന്യ സ്വരൂപത്തിൽ ചൊവ്വൻ്റെയും ഭൂമിൻ്റെ ഇടയിൽ പാരി നടക്കുന്ന ഒരു കോപ്പയാണ് അത് കാണാൻ പറ്റില്ല അത്രയും ചെറുതാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് ശരിക്കും ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോപ്പയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പദാർത്ഥമാണെന്നുള്ള വാദം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ ഇല്ല എന്നാലും ഇവരിങ്ങനിട്ട് പറയുന്നു മാത്രം ഈ കോപ്പ ഈ ബാക്കിയുള്ള പ്രപഞ്ചത്തൊക്കെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് രൂപമല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ താരതമ്യം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ അനോളജി ശരിയല്ല പിന്നെ അത് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഫാലസിയാണത് പിന്നെ ഈ റേഷനലിസത്തെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറയാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിരുന്നു ഏതായാലും ഇപ്പോൾ സമയം ബാക്കിയുള്ളതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപ്പാടുകളൊന്നും വിശദീകരിക്കാം ഈ
അത് ഈ സൃഷ്ടാവ് മാത്രമാണ് യുക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പേസ് ഉണ്ടോ എന്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നത് എത്ര കാലം ജീവിച്ചിട്ട് എന്താണ് കാര്യം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ചെയ്തു കൂട്ടിയ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആർജിച്ചെടുത്ത കാര്യങ്ങളോ അവസാനം നിങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചെടുക്കുന്നത് മരണമാണ് അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജീവിതം വളരെ നിശ്വരമാണ് നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്നത് പോലും ഇതൊരു നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ജീവിത കാലഘട്ടം ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു അർത്ഥം കിട്ടുന്നത് നാളെ ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആത്മഹത്യയല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നേരത്തെ നീതിബോധം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഹിറ്റ്ലർ പോൾ പോൾ പിന്നെ സ്റ്റാലിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ റെഡ് ഷർട്ട് ബ്ലാക്ക് ഷർട്ട് ബ്രൗൺ ഷർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാരെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യുമായിരുന്നു അത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞ ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം പേരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയുള്ള പേപ്പറിൽ അനുമതിയിൽ കമാൻഡിൽ ഒപ്പ് വെക്കുമ്പോൾ ഒപ്പ് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ഇതൊന്നും ഓർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ അനിവാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് മൂപ്പർക്ക് പരലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നന്മ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഇൻസെൻറ്റീവ് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും എന്തിനാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യം നമുക്ക് പരമാവധി എങ്ങനെയൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ റിസോഴ്സും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ സ്പേസും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങളും കറന്ന് കവർന്നെടുത്ത് ജീവിക്കാം എന്നുള്ളത് ജീവിക്കാതിരിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് വ്യക്തി ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ഡാർബിൻ്റെ ഒരു ഒരു കോട്ട് മലയാളത്തിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ മൊറാലിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഡാർബിൻ നിർവഹിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ മനുഷ്യവർഗം ഒരു പെൺ തേനീച്ച ഒരു തേനീച്ച വർഗമായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പെൺ തേനീച്ച ആയിരുന്നെങ്കിൽ ധാർമ്മികമായി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ ആണുങ്ങളെ വകവരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പരമാവധി കൊല്ല സ്ത്രീ അതേപോലെ ഈ ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള പെണ്ണീച്ചകളെയും നിങ്ങൾ കൊല്ലൽ നിങ്ങളുടെ അതിജീവനത്തിന് കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു പെണ്ണീച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കുടുംബത്തിലും നാട്ടിലും ഉള്ള സമൂഹങ്ങൾ മുഴുവനും ഈ പെൺ പെണ്ണീച്ചയുടെ നന്മയെക്കുറിച്ചും കാര്യശേഷിയെക്കുറിച്ചും സ്തുതിക്കായിരിക്കും ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൊറാലിറ്റിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉള്ള അടിസ്ഥാന ഇസ്ലാം മൊറാലിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാന ബേസ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സമൂഹത്തിൻ്റെയും ഫാൾ ബാക്ക് ലൈൻ എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇസ്ലാമിക ധാർമ്മിക വ്യവസ്ഥയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു പ്ലീസ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കൊണ്ട് തുടങ്ങാം ഈ പുള്ളിയുടെ പേര് ഞാൻ ഇന്നലെ നാസറും കൂടെ ഒരു അരമണിക്കൂർ സംസാരിച്ച പേരാണ് ഈ മസ്ലിമ മുസ്ലിമ ഇത് ഞങ്ങൾ നെറ്റിൽ അടിച്ചു നോക്കി ഞാൻ രണ്ട് മലയാളം പുസ്തകത്തിൽ നോക്കി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണ് മുസലി മുസൈലമ എന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ കളിയാക്കി വിളിക്കുകയും ഈ പറഞ്ഞ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അപവാദ കഥകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ നാണം കെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ സജഹ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പുസ്തകം വേണേ കാണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദങ്ങൾ ഈ കൊതിയാനികളുടെ ഫണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് വളരെ സന്തോഷം എനിക്കിപ്പോൾ ഫണ്ട് പല പല ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ മാറി എടുക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് ആകെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വളരെ രസകരമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ചക്കര സാധനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് അയാൾ പറയുന്ന എല്ലാം വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് വൈരുദ്ധ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ നൂറ് വർഷവും അവാർഡ് ഖുറാൻ തന്നെ കിട്ടും കാര്യം ഖുറാനിലെ വൈരുദ്ധ്യമാണ് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് മൊത്തം ഞാൻ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം വായിക്കാം രണ്ടെണ്ണം വായി ആ പത്ത് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ പിശാജ് സത്യനിഷേധികളുടെ പ്രവർത്തനം അവർക്ക് ഭംഗിയായി തോന്നിപ്പിക്കും സൂറ ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുപ്പത്തെട്ട് അല്ലാഹു സത്യനിഷേധികളുടെ പ്രവർത്തനം അവർക്ക് ഭംഗിയായി തോൽപ്പിക്കും സൂറ ഇരുപത്തേഴ് നാല് നോക്കുക ഒന്ന് പിശാജ് ഒന്ന് അള്ളാഹു പിശാജ് സത്യനിഷേധികളെ നരകത്തിലേക്ക് അയക്കും സൂറ ഇരുപത്തിരണ്ട് നാല് അള്ളാഹു സത്യനിഷേധികളെ നരകത്തിലേക്ക് അയക്കും സൂറ പത്തൊമ്പത് എൺപത്താറ് പിശാജ് സത്യനിഷേധികളെ വഞ്ചിക്കും നാല് നൂറ്റി ഇരുപത് അള്ളാഹു സത്യനിഷേധികളെ വഞ്ചിക്കും നാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നരകം സത്യനിഷേധികളെ വലയും ചെയ്യും സൂറ
ഈ മൊറാലിറ്റിയിലേക്ക് വന്നു ഇസ്ലാമാണ് മൊറാലിറ്റി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് നല്ല മൊറാലിറ്റിയാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റേത് അക്കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കും സംശയം ഉണ്ടാകാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക മനുഷ്യരാശിയുടെ പുരോഗതിക്ക് എല്ലാ കാലത്തും തടസ്സമായിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ളത് മതങ്ങളാണ് മതങ്ങളിൽ നല്ല വശങ്ങൾ ഇല്ല എന്നല്ല നല്ല വശങ്ങളും ഉണ്ടാവും നല്ല വശങ്ങളില്ലാത്ത ഒന്നും തന്നെ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാര്യം മനുഷ്യൻ തന്നെ നല്ലവനാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ബിക്കോസ് മാൻ ഈസ് എസെൻഷ്യലി മോറൽ പക്ഷെ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് തന്നെ വന്ന ഒരു പത്ത് ശരിക്കും നമ്മൾ ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു പത്ത് നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് വർഷമായിട്ടുള്ളൂ ഈ മതത്തെ മുസ്ലിം എന്നുള്ള പേരിന് വരെ മുഹമ്മദി എന്നുള്ള പേര് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗാന്ധിജിയും വിവേകാനന്ദനും ഒക്കെ അവരെയൊക്കെ എഴുത്ത് ഈവൻ കാർലയിലൊക്കെ എഴുതി മുഹമ്മദി എന്നുള്ള പേര് തന്നെയാണ് അവരും മുഹമ്മദിൻ്റെ ആൾക്കാർ അതൊരു ഒരു ഒരു ഫാൻസ് സെറ്റ് എന്ന് മാത്രമേ അതിനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഏറ്റെടുത്ത സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഇപ്പോൾ ഏകദൈവം ഏകദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള മിക്കവരുള്ള എല്ലാ ഏകദൈവത്തിൽ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികളും പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നാണ് ജൂതന്മാർ പിന്നെ സാമരിറ്റൻസ് ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഏകദൈവത്തിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം എടുത്തു പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനത്തിന് വേണ്ടി അധികാരം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദൈവം തൻ്റെ പ്രവാചകൻ താനാണ് വേറെ ആരും ആവാൻ പാടില്ല അതായത് ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ഹോൾസെയിൽ ഈസ് ഓക്കെ ബട്ട് നോട്ട് റീറ്റെയിൽ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഇനി നന്മ തിന്മ ഇത് പിശാജാണോ അള്ളാഹു ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും വായിച്ചത് പിശാജാണ് അള്ളാഹു ആണ് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് വരികൾ ഖുറാനിലുണ്ട് പിന്നെ ഹദീസുകളിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു വലിയൊരു കൂട്ട പൊരിച്ചിലായിട്ട് മാറുകയാണ് എന്താണ് ആരാണ് എപ്പോൾ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കുറേ എണ്ണം സഹിഹായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞമ്മൻ്റെ ഹസി ഹദീസ് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാത്ത അല്ല സഹിഹാണ് നമുക്ക് കുഴപ്പമുള്ളതല്ല അങ്ങനെയല്ല ഷിയകൾ ഷിയകളുടെ കാര്യം വളരെ രസമാണ് ഈ അലിയുടെ ആൾക്കാരാണ് ഷിയകൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ സീറത്തുകളൊക്കെ എടുക്കുന്ന തന്നെ സീറകൾ എടുക്കുന്ന തന്നെ ഒരു രസമാണ് ഇപ്പോൾ ഇബിൻ ഇഷാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ആദ്യത്തെ ജീവചരിത്രകാരൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് മുഹമ്മദ് മരിക്കുന്നത് എൻ്റെ എഴുന്നൂറ്റി അൻപതിലോ അൻപത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ സാധനം വരുന്നത് സീറ റസൂലുള്ള എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പക്ഷേ അത് എന്ന് എവിടെയാണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല അതാണ് ഇബിൻ ഇഷാം പിന്നെ അത് ഈച്ച കോപ്പി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈച്ച കോപ്പി എടുക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാം അദ്ദേഹം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ട് ഐ തിങ്ക് ഇൻക്ലൂഡിങ് സാത്താനിക് വേഴ്സസ് അത് തബരിയിൽ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും പോകുന്നുണ്ട് സാത്താനിക് വേഴ്സസ് അത് പത്താം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ജീവചരിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണ് ജീവചരിത്രങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് അവർ കുറേ പേർ കളയുന്നുണ്ട് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ ഒരു സദസ്സിനായിട്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കണേ ഞാൻ ഒരിക്കലും മുഹമ്മദ് ഒരു മിത്തിക്കൽ ക്യാരക്ടറാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാത്ത ആളാണ് കാരണം ചരിത്രത്തിൻ്റെ മുന്നിലൂടെ വെള്ളി വെളിച്ചത്തിലൂടെ നടന്നുപോയ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷമായിട്ട് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ആളുകളുടെ പേര് പറയാം അവരെല്ലാം ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഡേവിഡ് ബുഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വലിയ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ആണ് പുള്ളി റോബർട്ട് സ്പെൻസറിൻ്റെ ഡിഡ് മുഹമ്മദ് എക്സിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം മുഹമ്മദ് ഉണ്ട് എന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വിശ്വാസം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമായിട്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു കാരണം മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചുള്ള വരികളും പരാമർശങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ മുഹമ്മദ് മരിച്ചിട്ട് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും വ്യക്തമായ ഒരു പരാമർശം വരുന്ന അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിന് ശേഷം അബ്ദുൾ മാലിക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുത്രം ഇബിൻ മാലിക് അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളും നാണയങ്ങളും ഖുറാൻ വചനങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരൊറ്റ ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം സഫ്രോണീസ് എന്ന് പറയുന്ന റോമൻ റോമക്കാരൻ റോമ രാജാവ് ജെറുസലേം ഉമ്മർ കീഴടക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സഫ്രോണീസ് എഴുതുന്നുണ്ട് ആ എഴുതുന്നതിൽ ഉമർ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ മതമായിട്ടാണെന്നും ആ മതത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് ആണെന്നും അവർക്ക്
അങ്ങേ അറ്റത്താളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആരെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ എനിക്കറിയില്ല ഇനി ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ആ ഈ മസലമ്മയുടെ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആളുകളെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ എതിർത്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരികൾ മോശമായത് കൊണ്ടോ അല്ല അദ്ദേഹം വാളെടുത്തില്ല അദ്ദേഹം വാളെടുത്തില്ല വാൾത്തലയുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് മുഹമ്മദ് ഈ കീടക്ക കാര്യം മുഹമ്മദ് കീടക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിന് ശേഷം അബൂബേക്കർ അബൂബേക്കറിന് ശേഷം ഉമ്മർ ഉമ്മറിന് ശേഷം ഉസ്മാന് നിങ്ങളെല്ലാം നോക്കുക ഇറ്റ്സ് എ ഇറ്റ്സ് എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കോൺകസ്റ്റ് ബസ്രൈൻ ഡമാസ്കസും ജെറുസലേമും ഒക്കെ കീഴടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സൈന്യത്തെ അയക്കുന്നു ചിലർ പേടിച്ച് അത് കയറിയിരിക്കുന്നു ചിലർ യാതൊരു റെസിഡൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നില്ല ആളുകൾ കൊല്ലാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചിലപ്പോൾ കീഴടങ്ങും ചിലപ്പോൾ പല രീതിയിലും പക്ഷെ ഇതെല്ലാം വാൾത്തലത്തിൻ്റെ വാൾത്തലയുടെ മെച്ചം കൊണ്ടാണ് അത് മൗദവി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്ന് കൊല്ലം മക്കയിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഉണ്ട് പതിമൂന്ന് കൊല്ലം മക്കയിൽ പ്രവാ പ്രവാചകൻ പ്രബോധനം നടത്തിയിട്ട് ഒരൊറ്റ കുഞ്ഞു പോലെ ആകെ കഷ്ടിച്ച് ഇരുന്നൂറിൽ പരം ആളുകളുമായിട്ടാണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ മെദീനയിലേക്ക് പോകുന്നത് പതിമൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഇരുന്നൂറിൽ താഴെ ആൾക്കാർ അത് സീറുകൾ വെച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ചരിത്രമൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര വളരെ കുറച്ച് ടേൺ ഓവർ റേറ്റ് ആണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്നിട്ട് മദീനെ പോയി ആയുധമെടുത്തു ഈ ആയുധമെടുത്താണ് ശരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോൾ ബനു കുറയിലെ എഴുന്നൂറ് വരുന്ന ജൂതന്മാരെ ഒരു കിടങ്ങിലേക്ക് വെട്ടിയരിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അത് അവർ തന്നെ കുഴിച്ച കിടങ്ങാണ് അവർ തന്നെ കുഴിച്ച് കണ്ടക്ക് യുദ്ധത്തിന് മുന്നേ അവർ തന്നെ കുഴിച്ച ഒരു ഒരു കിടങ്ങിലേക്കാണ് അവരെ വെട്ടിയരിഞ്ഞിരുന്നത് എഴുന്നൂറ് പേരെ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ എന്നിട്ട് അതിൽ കുട്ടികളെ കുട്ടികളെ കൊല്ലുന്നുണ്ട് പുരുഷന്മാരാണോ എന്ന് നോക്കുന്നതിന് അവർ ഒരു ഉപായം എടുക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് രോമ വളർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു ഇത് മുഹമ്മദ് ചെയ്തതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് പെഷവാറിൽ അൽഖുദക്കാരും ചെയ്തത് ആ സ്കൂളുകളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് പ്ലസ് ടുവിനും ഒമ്പതിനും പത്തിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുണ്ടോ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അന്നേരം മനസ്സിലാവും എത്ര മനുഷ്യത്വഹീനമായ ഒരു സംഭവമാണ് രോമ വളർച്ച നോക്കിയിട്ട് കൊല്ലുക എന്നുള്ളത് ഈ ഉദാഹരണം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ധാർമികതയുടെ അതിപ്രസരം കൊണ്ട് വിമിഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇസ്ലാമിക സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് താങ്ക് യു ഇനി അടുത്ത പത്ത് മിനിറ്റാണ് അത് നവാസിന് ഇതിന് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ മറ്റും പറയാം ആ പുസ്തകത്തില് ആ പുസ്തകത്തില് മുസ്ലിം ആരാ അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം ആരല്ലാന്ന് പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് നബിന്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചകനോ മുഹമ്മദ് ശേഷമുള്ള പ്രവാചകനോ മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്തുള്ള പ്രവാചകനാണ് ഇയാൾ അവതരിച്ച തന്നെ നബിന് ശേഷം നബിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തന്നെ ഇയാൾ സാധാരണ ഒരു ചരിത്രത്തിലേക്ക് വരുന്നത് നബി വഫാത്തതിന്റെ ശേഷമാണ് അതേപോലെ ഇയാളെ വിളിച്ചത് കളിയാക്കി വിളിച്ചിരുന്ന പേര് മുസ്ലിമ എന്നായിരുന്നില്ല മുസ്ലിമ അൽ കസാബ് അൽ കസാബ് എന്നാണ് ശരിക്ക് അതിൽ കളിയാക്കി വിളിച്ചത് അല്ലാതെ വേറെ മുസ്ലിം അല്ല കളിയാക്കി വിളിച്ചത് അതായാലും ഒപ്പം ഇതൊരു വിഷയമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ അസ്വസ്ഥമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമല്ല പിന്നെ മൂപ്പര് മിസ്റ്റർ രവിചന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചത് ദൈവം ഇത് ചെയ്യുന്നു ചില ഭാഗത്ത് പിശാച്ച് കുറച്ചപ്പുറത്ത് അത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ദൈവം ആളുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ഈ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചാണ് ഈ ചെകുത്താന്മാരെയും മനുഷ്യന്മാരെയും എല്ലാം ഇപ്പോൾ ദൈവം ഞാനൊരു കാര്യം പറയണം ഇപ്പം എൻ്റെ കീഴിലൊരാൾ ജോലി ചെയ്യണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അയാളെ വിട്ടും കാണട്ടെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കുട്ടികളെ വിട്ടും കാണും ഞാൻ ഒരാളെ അടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അത് ചെയ്താൽ ഞാൻ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ചെയ്തു രണ്ട് പറഞ്ഞതും ശരിയാണ് കാഠിമുകളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പിന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻസി അതേപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന് എല്ലാം കൂലിപ്പഴുക്കണം എന്നാണ് നിർബന്ധിച്ചാലും പിന്നെ ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ദൈവം തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് അവരെ അരി കൊണ്ടുപോകുക മരി ലോഡ് ഇറക്കുക ലോഡ് കയറ്റുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഇത് പ്രസക്തി എനിക്ക് മനസ്സിലാകില്ല ദൈവം ഇത് ആശ്രയിക്കണോ കുറേ ജനങ്ങൾ കുറേ ഇത്തിരി സൃഷ്ടികളെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ സൃഷ്ടികളോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ അവരനുസരിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ദൈവം ആശ്രിതനാവണു ഏതായാലും അതൊക്കെ പോട്ടെ ഈ
പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ആളല്ലേ അപ്പോൾ മറുപടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന വിചാരിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചതാണ് ഇത് ഒരു ചോദ്യത്തിനും പോലും മറുപടി ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി അടുത്ത പത്ത് മിനിറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ ഈ മറുപടി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പോയിൻ്റ് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ യുക്തിവാദത്തിനെ സമർത്ഥിക്കാൻ ദൈവമല്ല ദൈവസത്തിൽ ഒരു ദൈവത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ശാസ്ത്രീയ ചിന്തയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് രവീന്ദ്രമാഷ പറഞ്ഞത് ശാസ്ത്രീയ ചിന്ത അടുത്തുകൂടെ പോയിട്ടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ യുക്തി നാസ്തികത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ശാസ്ത്രീയ ചിന്തയാണ് ഇവർക്കുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ശാസ്ത്രീയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും യുക്തി കൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും യുക്തിപരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റേഷനലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു തീരുമാനമല്ല നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇമോഷണലോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസ് നിർബന്ധനാകുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ചോയ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കുക വരുന്നത് അതിൽ യുക്തിക്ക് ചോയ്സില്ല രണ്ടെണ്ണത്തിലൊന്നും ഇത് കാര്യമില്ലല്ലോ പിന്നെ യുക്തിപരമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു കാറ് വാങ്ങി കുറച്ച് പവറുള്ള കാറ് വാങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ഒരു വാഹനം വാങ്ങി ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതും ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ യുക്തിവാദികളും വിശ്വാസികളും ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ എന്ത് വിശ്വാസ വ്യത്യാസമാണുള്ളത് എന്നാൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നത് വിശ്വാസികളായിരിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് കോഴിക്കോട് അതേപോലെ എറണാകുളത്ത് അതേപോലെ തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഇത്രയും ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉള്ളത് ഭൂരിപക്ഷം നടത്തുന്നതും വിശ്വാസികളാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ യുക്തിവാദികൾ കൂട്ടിയിട്ട് ശാസ്ത്രീയമായി ചിന്തിച്ച് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുടങ്ങിയത് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവർ കംപ്ലീറ്റ് യുക്തി ഉപയോഗിച്ച് കണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ കസ്റ്റമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് കസ്റ്റമർക്ക് അതിന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു നിവൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അത്രയും യുക്തിയാണല്ലോ പ്രതി അതിൽ പ്രയോഗിച്ചത് പക്ഷേ ഒരു കസ്റ്റമർ പോലും കയറുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും അവർ തന്നെ കുറേ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും അത് പൂട്ടി ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ഒരു ആളെ തുടങ്ങാം അത് വിജയിക്കാം വിജയിക്കാതിരിക്കാം പക്ഷേ ഇവർ പറയുന്നത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇവർ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അപ്പർ ലെവലിൽ ജീവിക്കണമെന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് അവർ മുന്നോട്ടൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും മോശം വിശ്വാസികളെക്കാളും വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവർ ഇതെന്താ പറയുന്നത് ഇത് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് പോലെ അവർക്കില്ല അതായത് യുക്തിക്ക് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം ഈ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഈ യുക്തിപരമായിട്ട് എന്നർത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ യുക്തിപരമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ബാക്കി ആത്മഹത്യ മാത്രമാണ് ഒരു വിശ്വാസം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം വിശ്വാസമാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരേ ഒരു യുക്തി നാളെ പരലോകമുണ്ട് നാളെ വിചാരണ ദിവസമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇല്ലാതെ ജീവിച്ചതിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ അതിൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിൽ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും എൻ്റെ വിഷയം തന്നെയല്ലേ ശരിക്കും അപ്പോൾ പറയണത് പറഞ്ഞ എന്താ കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയപരമായി ചിന്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല ഉള്ളത് തന്നെ ശാസ്ത്രീയമല്ല ഇപ്പോൾ നാസ്തികത എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രൂഫുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ നിലപാട് ദൈവത്തിൻ്റെ അസ്വത്വം തെളിയിച്ചു ഇതൊന്നും യാദർശികമായി സംഭവിക്കില്ല യാദർശികമായി സംഭവിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ സാധ്യതയേ ഉള്ളൂ ഒരേ ഒരു ചാൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ യാദർശികമായി സംഭവിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഇത്രയും വളരെ മൈന്യൂട്ടായി ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു ശക്തി ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു സൃഷ്ടാവ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ കൺക്ലൂഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതിന് ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇന്നിപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ പറയണമെന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഇവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ കഥ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കോമഡിയാണ് കോമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലരമ വായിക്കണേക്കാളും ബോബൻ മോളി വായിക്കണേക്കാളും വളരെ കോമഡിയാണ് ഇപ്പോൾ സെക്സ് ഇവോൾവ് ചെയ്ത കാര്യം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡാർവിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം 
എൻറ്റിറ്റികളും ബീജങ്ങളും ബില്ലങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണത് ഇത്രയും സങ്കീർണമായ ഒരു കാര്യം വിശദീകരിച്ചു വരാൻ അവർക്ക് യാതൊരു നിവൃത്തിയില്ല ഇതൊക്കെയാണ് പറയേണ്ടത് പിന്നെ അടുത്തത് തിമിങ്കലത്തിൻ്റെ ഒരു കഥയുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പഴയ കാലത്ത് സിനിമയൊക്കെ കാണാൻ പോയവർക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ മകനൊക്കെ മം മോഹൻലാൽ ചെറുപ്പത്തിൽ ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ട് പോയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ബോംബേയിലേക്ക് നാടുകൂടാണ് ബോംബേയിൽ നാടുവിട്ട് കുറേ കാലം അവന് സാധാരണ സിനിമയിലൊക്കെ സംഭവിക്കണ മാതിരി ഒരു കൊള്ളക്കടത്തുകാരനെ കണ്ടുമുട്ടണോ അങ്ങനെ തിരിച്ചു ഭയങ്കര ശക്തനായി തിരിച്ചു വന്നൊരു പരക്കെ കശാപ്പിയാണ് അങ്ങനെ ഇത് തിമിങ്കലത്തിൻ്റെ കഥ പോലെ കഥയാണ് അതായത് വളരെ ചെറിയൊരു സ്മോൾ ഒരു മത്സ്യമായിരുന്നു ശരിക്കും തിമിങ്കലത്തിൻ്റെ മുൻഗാമിയും ബില്ല മില്ലങ്കണക്കിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ജീവി ഇങ്ങനെ മറ്റേ വല്ലാതെ പ്രീഡേറ്റർ ആധിക്യം കാരണം ഇവർക്ക് നിലനിൽക്കാൻ വല്ല പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ കടലിൽ കയറാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കടലിൽ ഒരു ജീവി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതിൽ ജീവിക്കണേ അപ്പം ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പറയും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതായാലും അതിനെ പറയണേ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം പറയാം ഈ കരയിൽ കയറി നിന്ന് ലാസ്റ്റ് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മില്ലിയൻ കണക്കിൽ വർഷമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഓക്കെ റക്കൂണായി റക്കൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ ഒരു ചെറിയ ജീവി ഒരു ഈ സാധനം വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇന്ന് തിരിച്ചെത്തുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെയിൽ നീലത്തിമിംഗലം നീലത്തിമിംഗലമാണ് മോ മോഹൻലാലിൻ്റെ മാതിരി രണ്ടാമത് പ്രതികാരതായിട്ട് കടലിൽ കറങ്ങി ചെല്ലേണ്ടത് ഇതിനാകെയുള്ള തെളിവ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഇത്ര പോകുന്ന ഒരു അസ്ഥിൻ്റെ കഷ്ണം ഇതാണ് ഇവരുടെ ശാസ്ത്രീയത ഇതാണ് ഇവരുടെ യുക്തി ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് മുന്നേ രവീന്ദ്ര മാഷ് ഇവിടെ ഇത് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നമ്മളൊന്നും ശാസ്ത്രീയ നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയത്തിൻ്റെ ആൾക്കാർ നമ്മളാണ് ഇവരൊന്നും ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് രവീന്ദ്ര മാഷ് ഉത്തരം പറയും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അടുത്ത റെഫ്യൂട്ടേഷൻ ഖുറാനിലെ ആയത്തുകളൊക്കെ പലപ്പോഴും ഭയങ്കര രസമാണ് ഈ ഈ ചായപ്പൊടി ഈ ചായയ്ക്ക് സമയത്ത് ചായയ്ക്ക് ചായപ്പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഉടനെ ഒരു ആയത്തിറങ്ങാണ് നിങ്ങൾ മനുഷ്യരായ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചായപ്പൊടി കൊണ്ട് വന്ന് പ്രവാചകന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തോട് ഉടനെ ഇരട്ടി കൂലി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സൂറ പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഒരു സാധനം ഇറങ്ങാണ് ഇത്ര വളരെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ തോന്നുന്ന ചില സങ്കീർണതകളും ചില പ്രശ്നങ്ങളും അനുസരിച്ച് ആയത്തുകളെന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച മനുഷ്യരെ പറ്റിക്കലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അമൂർത്തമായ ദൈവമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് വായത് വീണ് പോയെന്ന് അറിയത്തില്ല ദ പെർമനൻറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് സ്കോളേഴ്സ് ഇത് അറേബ്യയിലുള്ള കുറേ ഷേഖ്കുമാരുടെ ഒരു ഒരു സമിതിയാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഇതാണ് ഞാൻ തരാം ഈ അതായത് ബംഗ്ലാദേശിലെ ഒരു മാഗസിനിൽ ഒരാൾ എഴുതി ചോദിച്ചു ഈ ഇമേജ്ലെസ് ആണ് അമൂർത്തമാണ് ഈ അള്ളാഹു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു പക്ഷെ ഒരാൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന് മുഖമുണ്ട് കാലുണ്ട് മറ്റേതുണ്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളുണ്ട് അവയവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തെറ്റല്ലേ ചുരുക്കല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ മദീനയിലെ മാഗസിനിൻ്റെ എഡിറ്റർ പറഞ്ഞു അത് തെറ്റാണ് അള്ളാഹു ഇമേജ്ലെസ് ആണ് അള്ളാഹു അമൂർത്തനാണ് അരൂപനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് ഈ കമ്മിറ്റിക്ക് വിട്ടു ഈ കമ്മിറ്റിയിലെ ആളുകൾ ഞാൻ അത് മുഴുവൻ വായിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് പത്ത് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അവസാനം അവർ പറഞ്ഞതാണ് ഈ മാഗസിൻകാരൻ പറഞ്ഞതാണ് തെറ്റ് അള്ളാഹുവിന് കൈയുണ്ട് മൂക്കുമുണ്ട് നാക്കുമുണ്ട് അള്ളാഹു ഇരിക്കാറുണ്ട് നിൽക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഖുറാനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹദീസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഒരു ആകാശ മനുഷ്യനാണ് ആ സിമ്പിൾ ആ സ്റ്റാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അമൂർത്തത എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ലെവലിലുള്ള അമൂർത്തതയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നന്നായി ഇനി ഇദ്ദേഹം സൃഷ്ടി സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ സൃഷ്ടി സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതിയില്ല ദർ ഇസ് നോ ക്രിയേഷൻ സൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷനോ ഇവല്യൂഷനോ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മണ്ണ് കുഴച്ച് കുഴച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുക ആ മണ്ണുണ്ടായിരുന്നു മാവ് വെച്ച അരിമാവ് വെച്ച അപ്പം ചുടുക ഇതൊക്കെയാണോ സൃഷ്ടി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം കുഴച്ച് കുഴച്ച് എന്തെങ്കിലും ആകുന്നത് അത് നിതാന്തമായ പരിണാമം ഒരു ഈ പ്രപഞ്ചം പരിണമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പരിണമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ പരിണാമ ബിന്ദുക്കൾ
അപ്പൊ അവൻ ഈ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് മനുഷ്യന്റെ കൈ വെട്ടുക കാൽ വെട്ടുക അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുക അവനെ മേലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് പൊരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു അങ്ങ് സ്വയം ചെയ്താ പോരെ എന്തൊക്കെ വാദങ്ങളായത് ഇനി അദ്ദേഹം അവസാനം എത്തിയ ഒരു കാര്യം റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വാദം ഞാൻ അബ്സല്യൂട്ട്ലി പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വാദം എന്താണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വാദം പ്രിയ സുഹൃത്തെ മതവിശ്വാസികൾ വളരെ തങ്കപ്പെട്ട സ്വഭാവമുള്ള മതവിശ്വാസികളുണ്ട് സത്യസന്ധരായ മതവിശ്വാസികളുണ്ട് വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് ഒരുപാട് ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന മതവിശ്വാസികളുണ്ട് ധാർമ്മിക ബോധമുള്ള മതവിശ്വാസികളുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നേ ഉള്ളൂ മതത്തിന് തകർക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്ര മാനവികത ഉള്ളവനാണ് മനുഷ്യൻ മതത്തിന് അവരെ തകർക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത്രയൊക്കെ ഡി ഡി ടിയും കീടനാശിനിയൊക്കെ അടിച്ചിട്ടും മനുഷ്യനായ നില കൊള്ളുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ബഹുമാനവും സ്നേഹമുണ്ട് മതത്തിനും തകർക്കാൻ കഴിയാത്ത ധാർമ്മികതയുമായിട്ട് പക്ഷെ മതത്തിന് തകർക്കാൻ കഴിയുന്ന ധാർമ്മികതയുമായിട്ട് കുറെ അണ്ണന്മാരുമുണ്ട് അവരതിന് വീണ് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഹോട്ടൽ നടത്തുന്നവരെല്ലാം വിശ്വാസികളാണ് എല്ലാ ഹോട്ടലുകാരെ കുറിച്ചുള്ള പൊതുവിലുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ് ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്ന കൂടുതലും വിശ്വാസികളാണ് ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരെ കുറിച്ച് പൊതുവിൽ എന്താണ് അഭിപ്രായം ജയിലിൽ കൂടുതലുള്ളത് വിശ്വാസികളാണ് ജയിലിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് പൊതുവിൽ എന്താണ് അഭിപ്രായം സൗമ്യം വിശ്വാസിയാണ് ഗോവിന്ദ ചാമ്യം വിശ്വാസിയാണ് എന്താണ് അഭിപ്രായം ചന്ദ്രബോസും വിശ്വാസിയാണ് നിഷാമും വിശ്വാസിയാണ് എന്താണ് അഭിപ്രായം പൊന്നു മനുഷ്യ ഈ രാജ്യത്ത് കൂടുതൽ വിശ്വാസികളാണ് അപ്പൊ നല്ലവരെ കണക്കെടുക്കുമ്പോഴും മോശം ആൾക്കാരെ കണക്കെടുക്കുമ്പോഴും വിശ്വാസികളായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇനി എന്താണ് പ്രശ്നം ഒരു ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റോ ഒരു പാവപ്പെട്ട എനിക്കറിയില്ല എന്റെ വ്യക്തമായ കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് യുക്തിവാദികൾ നടത്തുക പിന്നെ അവിശ്വാസികൾ നടത്തുക വിശ്വാസികൾ നടത്തുക ഇതിൽ ഒരുപാട് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ അബോട്ടഡായി പോകാറുണ്ട് പരാജയപ്പെടാറുണ്ട് ഇല്ലേ ചിലതിനകത്ത് പണം സംബന്ധിച്ചുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചിലത് നന്നായിട്ട് വിജയിക്കാറുണ്ട് ഇത് യു ഏതെങ്കിലും യുക്തിവാദ പുസ്തകം അനുസരിച്ച് അപ്പം ചുടിയും നെയ്യപ്പം ഇടുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണോ അങ്ങനെ വന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് പറയാം മതസാഹിത്യത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി ഒരു മിനിറ്റ് സാർ അങ്ങനെ കൈ അടിക്കരുത് കാരണം ആ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൈ അടിക്കട്ടെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാരണം അതൊരു അല്ലാത്ത വൈരാഗ്യം സൃഷ്ടിക്കും ഓക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാവരും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ച കാര്യം ഇപ്പോൾ കള്ളക്കടത്ത് നടത്തുന്നു ആ അണ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെന്താ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം ഒരു മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ടാണ് കള്ളക്കടത്ത് നടത്തുന്നത് ആരും ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരുപാട് മുസ്ലിങ്ങളെ കൊലപാതകത്തിൽ കേസിൽ പ്രതികളായി അല്ലെങ്കിൽ മോഷ്ടിച്ചും കട്ടും ഒക്കെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഹിന്ദുക്കളും ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളും ഉണ്ട് നിരീശ്വരവാദികളും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ചില തടിയേണ്ട വിധം നശീകരണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് അദ്ദേഹം മതപരമായി മതം ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ തടിയേണ്ട വിടാൻ നസീർ ഒരു പക്ഷേ ഐ എസ് ആയാലും മതം ഒരൊറ്റ കാരണം അതർവൈസ് ബാക്കി അല്ലാതെ ആകുന്നുണ്ട് കുറ്റവാളികളുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ കുറ്റവാളികൾ ഇല്ലേ എല്ലാ മതത്തിലും ഉണ്ട് നിരീശ്വരവാദികൾ ഭയങ്കര എന്താ പറയുന്ന ഒരുപാട് കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്ത് നിരീശ്വരവാദികൾ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അവരെ അവരെ ആ ഒരു ദർശനം അവരുടെ പുസ്തകം വിശ്വാസം ധാരണകൾ ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായി നയിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നയിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ നയിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം അത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം പറയാം ഇദ്ദേഹം പറയാം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല ലോജിക്കുകളും എന്താ പറയുക എങ്ങനെയായി ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിലെ സയൻസ് എന്താണ് നക്ഷത്രങ്ങളെ വാരി പിശാചിനെ എറിയുന്ന ഒരു ദൈവം വാടെ ദൈവം തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഉൽക്കുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പിന്നെ എന്താണ് അദ്ദേഹം എൻ എം ഹുസൈൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു ഒരു ഡിബേറ്റ് നടത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നെ നാസിനായ ദൈവത്തിനെതിരെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതി ഇറക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ഈ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിന് ആതീതിന് അങ്ങ് പുറത്ത് നിൽക്കാം വെടിക്കെട്ടുകാരനാണ് ഇവിടെ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പുസ്തകം എറിഞ്ഞ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും വേണേൽ വായിച്ചോടാ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് രാത്രിയുടെ മൂന്നാം യാമത്തിൽ ഒന്നാം ആകാശത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും ഒന്നാം സ്വർഗമാണോ ഒന്നോ ആകാശമാണോ അത
നമ്മളെ കോമൺ ലോജിക് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം പരുവപ്പെട്ടു എന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ഥിരമായി കിട്ടുന്ന ചില ഡേറ്റകളുടെ അവലോകന രീതിയാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം എല്ലാ ആടിനും അമ്മയുണ്ട് എല്ലാ ആടിനും അമ്മയാണ് പ്രസവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആടുകൾക്കെല്ലാം കൂടെ ഒരൊറ്റ അമ്മയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കും അല്ല അതൊരു ലോജിക്കാണ് ആ ലോജിക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് എല്ലാ ആടും അമ്മയാണ് പ്രസവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങൾക്കെല്ലാം കൂടെ ഒരു അമ്മയുണ്ട് ഒരു വലിയ അമ്മ അല്ലെ മനുഷ്യർക്കെല്ലാം അമ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ ഹോമോസാപ്പിയൻസിന് എല്ലാം കൂടെ ഒരു അമ്മയുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാവോ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ റിലീജിയസ് ലോജിക്കിലേക്ക് പോകുന്നത് പലപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഉയരം കൂടും തോറും തണുപ്പാണ് കൂടുന്നത് നമ്മൾ ഒട്ട ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് ചൂട് കൂടുമെന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗാലക്സികൾ ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച മാഷ ബിഗ് ബാങ് പ്രകാരം പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുകയാണ് വികസിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള അകലം വികസിക്കാത്തത് ഒരാൾ ചോദിച്ച കാര്യം എൻ്റെ അങ്ങനെയാണ് ഭൂമി ഇപ്പോൾ എവിടെ പോയി നിൽക്കേണ്ടത് ഇതാണ് മതലോജിക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ബാല ലോജിക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് പ്യൂറായിൽ ആൻഡ് ഇൻഫന്റൈൽ ഇന്റലിജൻസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഊ സാർ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഫാലസി ഓഫ് ഇത് നമ്മളൊരു മൊത്തവും അതുപോലെ തന്നെ ഘടകവും തമ്മിൽ എടുക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഭൂമി സൂര്യനും അകലുന്നില്ല പക്ഷെ ഗാലക്സികൾ തമ്മിൽ അകലുന്നുണ്ട് സൗരയൂഥത്തിൽ ഇന്ത്യകളായിട്ട് പോകുന്നില്ല ഒരു ഒരു വസ്തുവിൽ ആറ്റങ്ങൾ അകലുന്നില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ രണ്ടാം തരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ലോജിക്കുകൾ നമ്മളിലേക്ക് തെളിയുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഓരോ ഫൈൻ ട്യൂണിങ് ചോദിച്ചിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടായി അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് ചോദിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ മത ലോജിക് വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ല ഇത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ലോറൻസ് ക്രോസിൻ്റെ പുതിയ പുസ്തകം ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായി അവിടെ ഒന്നുമില്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്നതിലുള്ള സങ്കല്പം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പലപ്പോഴും മല മതചിന്തകർക്കും കഴിയാറില്ല അപ്പോൾ ഹംസ ആ ഒരു ഒരു ഗ്രീക്ക് ഡിബേറ്ററുണ്ട് അദ്ദേഹം കിടന്ന് ചോദിക്കുക എന്താണ് ഈ നത്തിങ് കോണ്ടം ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ആണോ നത്തിങ് അപ്പോൾ അതേ പറഞ്ഞാൽ കോണ്ടം ഫ്ലക്ച്വേഷൻ അല്ല നത്തിങ് നത്തിങ് സിംപ്ലി നത്തിങ് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ദൂരം താണ്ടേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു സയൻസ് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകി കഴിഞ്ഞു എന്നല്ല പറയുന്നത് നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ശരി കുഴിയിൽ ചാടിയതാണ് മതം സയൻസ് യാത്രയാണ് ശരി 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 ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തം മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ വലിയ നമ്മൾ കുറേ മുന്നിൽ കുറേ കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നല്ലാതെ യാതൊരു വിശദീകരണവും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ ബിഗ് ബാങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല ശരിക്ക് അത് വരുന്നതല്ല കാരണം ഇന്ന് ഇതുവരെ മന നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സോ ഈ ബിഗ് ബാങ്ങിനെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അതിന് കഴിയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിനുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഒരു ശാസ്ത്ര സഹായക്കും അതിന് കഴിയില്ല ഇതിനെ രണ്ട് ക്വാണ്ടി രണ്ട് തിയറിനെയും ജനറൽ റിലേറ്റിവിറ്റിയെയും ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സിനെയും ഒക്കെ യൂണിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ അതിനൊരു ഇതൊന്നും ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കെർബ് സൈക്കിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെല്ലിൽ എനർജി രൂപീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ശരിക്കും ഇത് സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ എന്നും പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഇതൊന്നും ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല ഇതിന് ആ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല താങ്കൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് തരാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലാതെ ഇത് ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്നിട്ട് കാര്യമില്ല മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എനിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാമല്ലോ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് വേറെ ഒരു കഥയാണ് പക്ഷെ ആ ലെവലിൽക്ക് എത്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അത് നമ്മളൊന്നും ഇവിടെ ആരും സ്റ്റേജ് ഇരിക്കുന്നൊന്നും ആരും എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് അതായത് പറയാനുള്ളത് എന്തോ ഭയങ്കര ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് മൂപ്പരുടെ കയ്യിലുള്ളത് അതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന
മറ്റേ ഇത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ചേർന്ന് ഹീലിയമാകുന്ന ഇത് ഈ രണ്ടെണ്ണം ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞ് കൂട്ടിയിടിച്ചിട്ട് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് എനർജി ആയിട്ട് ഇത് കിട്ടുന്നത് ഇതിങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ഊർജപടം ഉണ്ടാവില്ല ഈ പശു ജനങ്ങൾക്കും ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ശരിക്കും വെറും ഒരു ഹീലിയവും വെറും ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം മാത്രം പിന്നെ കുറേ പണ്ടമ്പര പാട്ടിക്കും ഇങ്ങനെ അനന്തമായിട്ട് പാറിപ്പോയി എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രീസ് ആയിരിക്കുന്ന മാത്രമേ സംഭവിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ വരെ ശരിക്ക് വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഈ ജീ ലോകത്തെ ജീവിതം സാധ്യമാക്കുന്ന നമ്മളൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ തന്നെ ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി വിശദീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ഉണ്ട് നമ്മൾ സിം സിംബിയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് മൊത്തത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ വസ്തുക്കളും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആൽഗേനയും ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ പ്രസ വളരെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ധാരണ ഉണ്ട് ഈ ബാക്ടീരിയ അല്ലാതെ ആൽഗ ഒരു സാനോ ബാക്ടീരിയ ബാധപ്പെട്ടാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ സിംബിയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പുണ്ട് അതേപോലെ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ വയറ്റിലെ ഗഡ്സിലുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ വളരെ വിവരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ഒരു ബില്യൺ കണക്കിൽ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ ശരീരത്തിൻ്റെ സെല്ലുകൾ എണ്ണിയാൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ശരിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരിയുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങളാണ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മളെ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും പത്ത് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ വെയിറ്റ് അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ പരസ്പര ആശ്രിതമായിട്ട് നമ്മുടെ വയറ്റിൽ ഉണ്ട് ഈ സാധനം ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഹോർമോൺ കൺട്രോളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഹോർമോൺ റെഗുലേഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ ഗഡ്സ് ബാക്ടീരിയകളാണ് അതേപോലെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെ ഇവരില്ലാതെ കഴിയില്ല ഇതേ ബാക്ടീരിയ തന്നെ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളെ സാപ്പിടും ചെയ്യും അപ്പോൾ പറയണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കാനും ജീവൻ ഇല്ലാതെ ആവാനും ശരിക്കും എല്ലാം ഇത് മരണം വരെയും കംപ്ലീറ്റ് വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണ് ശരിക്ക് ഇതിന് എങ്ങനെ ആയാലും ഇപ്പോൾ പരിണാമത്തിന് ഇവർ വിശീകരിക്കാൻ പെടുന്ന പാട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ശരിക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ചെയ്യണത് നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം പറച്ചിൽ ഇത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ മാതിരി ബോണ്ട ക്വാണ്ട ഫിസിക്സ് എന്ന മാതിരി പറയാം നിങ്ങൾ യു ഡോ നോ നത്തിങ് അബൌട്ട് എവല്യൂഷൻ ഇത് മാത്രമേ പറയുള്ളവർ അല്ലാതെ ഒരു വിശദീകരണം തരില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണ് എങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്തു നോക്കുക നമ്മൾ ഡോക്യൂമെൻസിൻ്റെ പുസ്തകം തന്നെ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ എങ്ങനെ പണ്ട് ഒരൊന്നോ രണ്ടോ ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് സെല്ലുകൾ കാലമ്മ അവിടെയൊക്കെ രൂപീകരിച്ചു അവിടെയൊക്കെ രൂപീകരിക്കുന്നത് തലമ തന്നെ ഉണ്ടായി ഒന്ന് ഇതുണ്ടായ കണ്ണെങ്ങനെ ഉണ്ടാവണോ അത് സ്റ്റിൽ ബ്ലൈൻഡ് യു കൻ നോട്ട് സി കാരണം കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണും ഈ ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് സെല്ലുകളും പിന്നെ ഈ റെറ്റിനായി പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ പോലെ ഒപ്റ്റിക് നെർവുകൾ പിന്നെ അതേപോലെ വിഷ്വൽ കോട്ടക്സ് ഇതൊക്കെ മിനിമം വേണ്ട ഒരു ഘടകമാണ് അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് രണ്ട് ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് സെല്ല് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഇനി കണ്ണില്ലാത്തൊരു രോഗാലയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ കാഴ്ച എങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് വെറുതെ സങ്കല്പിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ നമ്മൾ നാലഞ്ച് ആൾക്കാർ നമ്മൾക്ക് കണ്ണ് കാണൂല ശരിക്കും ബാക്കിയുള്ള നടക്കാനും ഓടാനും ഒക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ പകലൊക്കെ അറിയണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വെയിൽ വെച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ചൂട് തോന്നും പിന്നെ അങ്ങനെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച് എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയില്ല കാരണം ഇതൊന്നും കാണണ്ടേ അപ്പോൾ കണ്ണില്ലാത്തൊരവസ്ഥ നിങ്ങളൊന്ന് വെറുതെ സങ്കല്പിച്ച് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാനും കഴിയില്ല നമുക്ക് ഈ സാധനം എന്താണെന്നറിയില്ല ഈ ശരീരത്തിന് പിന്നെ വെറുതെ യാദൃശികമായിട്ട് കാശിശക്തി ഇവോൾവ് ചെയ്യാനും പിന്നെ എങ്ങനെ പറ്റണോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ കണ്ണും ചെമ്മി നിൽക്കാൻ ഒന്നും കാണില്ല സൂര്യൻ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല പ്രകാശം ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല വസ്തുക്കളുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഇതെന്തൊക്കെ ഒരു ഷേപ്പ് എന്നറിയില്ല നിറം അറിയില്ല ശരിക്ക് ഈ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഒരു ബോധപൂർവമായ ഒരു ഡിസൈനർ ഇല്ലാതെ അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ഒരു ജീവിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഈ ജീവിക്കറിയോ ഈ ജീനിനറിയുമോ ഇവന് ഇപ്പോൾ അല്ലാത്ത സാധനം കാഴ്ച ശക്തിയാണ്
ഇത് കണ്ടില്ല അത് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ മനസ്സിലാക്കണില്ല ഈ സാധനത്തിന് വളരെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രീ പോമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഒരു വ്യവസ്ഥ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാവും ശരിക്ക് ഇറ റെഡ്യൂസിബിൾ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഒന്നും അവർക്ക് കളയാൻ പറ്റില്ല ഇതിനെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ വിശദീകരിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു കണ്ണിൽ പന്ത്രണ്ട് മില്യൺ റെറ്റിനയിൽ പന്ത്രണ്ട് മില്യൺ കോശങ്ങളുണ്ട് ഈ ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് കോശങ്ങളാണ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മില്യൺ ഒപ്റ്റിക്കൽ നെറിവിൽ കൂടെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി മില്യൺ തലച്ചോറുകളുമായിട്ട് തലച്ചോറിൽ ന്യൂറോണുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വിഷ്വൽ കോട്ടക്സിലെ വിഷ്വൽ കോട്ടക്സിലെ മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഈ സാധനമാണ് ഇങ്ങനെ ശൂന്യതയിൽ എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകില്ല ആദ്യം ഒരു നൂറ് ഒറ്റ മ്യൂട്ടേഷനിൽ അടുത്ത ജന ജനറേഷൻ ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു നൂറ് സെല്ല് ഉണ്ടാകുക പിന്നെ അടുത്തതിൽ ഉണ്ടാകുക പിന്നെ ഇതിനിപ്പോൾ ഇത്ര നിന്നു നിൽക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഇതേമാതിരി ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ നെറിവോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരണ്ടേ നിൽക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ഒരു ജനറേഷനിൽ ഇപ്പോൾ നൂറാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ ഏതായാലും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയി അല്ല ഇത്രയും മില്യൺ കോശങ്ങളായി ഇതൊന്നും വിശദീകരിക്കാനോ കഴിയില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊരു ഇറക്റ്റ് സിസ്റ്റം മാത്രമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡൈ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ക്രബ് സൈക്കിൾ സെറ്റിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥിതികൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം ഹിമോഡോക്കോപ്പിൻ്റെ അത്രത്തോളം സങ്കീർണമായ ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഓരോ കോശങ്ങളും നടക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒന്നും വേണ്ട ടി ആർ എൻ എ എങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾക്ക് സാധാരണ കൃത്രിമമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങളാണ് കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ആർ എൻ എ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഈ റെപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു വിശദീകരിക്കണില്ല റെപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാണ് ലൈഫ് എന്താണ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ഈ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനും മ്യൂട്ടേഷനും വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇതൊന്നും ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് അല്ല എന്ന് മിസ്റ്റർ രവിചന്ദ്രനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നിർത്തുന്നു ശ്രീ രവിചന്ദ്ര സഹോദരമൻ അതായത് ഇനി അടുത്ത രവിചന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെ മറുപടിയും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പേപ്പർ തരും അതിനകത്ത് നവാസ് ജാനയോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ആ ബോക്സിലും സി രവിചന്ദ്രനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് മറ്റൊരു ബോക്സ് ഉണ്ട് അതിലും ഇടാം അത് ഇട്ട ശേഷം അത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് അതെ 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 ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉത്തരം പറയുന്നതേ പറയുള്ളൂ അതിന് ശേഷമുള്ളത് അല്ല ആ ഓക്കെ താങ്ക് യു ജിംഷ ഞാൻ ഈ റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല പിന്നെ ആകെ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കോണ്ടോ ഫിസ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇത് എനിക്ക് കുറച്ച് പണി ബാക്കിയുണ്ട് പ്ലീസ് എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കച്ചവട യുക്തിയാണ് അല്ലാതെ ഈ കോസ്മിക് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ കണ്ടെത്താനോ നെബുലകളിലേക്ക് ഊള ഇടാനോ ഉള്ള ശ്രമമൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഇത്ര കിട്ടും ഞാൻ ഇത്ര ദിവസം പട്ടിണി കിടന്നാൽ എനിക്ക് ഇത്ര കിട്ടും ഞാൻ അത് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഇത് കിട്ടും ഇത് ചെയ്യാൽ അത് കിട്ടും ഇത്ര ദിവസം ഇത് ചെയ്താൽ ഒരു കച്ചവട യുക്തി ഒരു ട്രേഡ് ലോജിക് ഒരു ഭൗതിക ആസക്തിയിൽ പഴുത്തൊലിക്കുന്ന ഒരു 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 വ്യക്തി തന്നെയാണ് എല്ലാ ഭക്തനും ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭൗതികമായ ആസക്തി എന്ന് തന്നെ അർത്ഥം ഇസ്ലാമിൽ അത് ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് എന്നുള്ള മാത്രമേ ഉള്ളൂ തനിക്ക് വേണം ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വീട് ഓരോരുത്തർ വീട് വെച്ചിട്ടൊക്കെ പറയും ഇൻഷാള്ള വീട് വെച്ചു ഇൻഷാള്ള പെപ്സി കുടിച്ചു ദാഹം മാറി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാമെന്നല്ലാതെ സ്വന്തം ഭൗതിക ആസക്തികളെ ചാരി വെക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭിത്തിയായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യൻസ് ചാത്തൻ മാരണം ദുർമന്ത്രവാദം മുഹമ്മദ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ആകാശത്തൊരു ദൈവമുണ്ട് അദ്ദേഹം ചീർപ്പ് വെച്ച് അദ്ദേഹം മന്ത്രവാദം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹദീസ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ സിനിമ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീയുടെ ഖബറാണ് സ്ത്രീയെ ഒരു പക്ഷേ മുഹമ്മദിനെ പ്രസവിച്ച ജാഹിലിയ കാലം ഖദീജയെ പ്രസവിച്ച ജാഹിലിയ കാലം മുഹമ്മദ് വന്നതിന് ശേഷം മൊ വേറൊരു മുഹമ്മദും ഇല്ല വേറൊരു ഖദീജയില്ല മുഹമ്മദിന് പോലും മുഹ മുഹമ്മദ് എന്താണ് അവിടെ ചെയ്തത് മറ്റുള്ളവരെ വിശ്വാസത്തെ ഹനിച്ചുകൊണ്ട് അത് മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവചനവും പ്രബോധനവും നടത്തിയപ്പോൾ അത്
ഖാലിദ് ബിൻ വലീദിന്റെ സമാനതകളില്ലാത്ത കൂട്ടക്കൊലകൾ അതിന് കലീബാമാരുടെ പിന്തുണ ഇതെല്ലാം ഞാൻ അനാവരണം ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സംവാദകൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് എ ടോർച്ചർ വിതിൻ ആൻഡ് എ ടെറർ വിതൗട്ട് ആന്തരികമായി ഒരു പീഡനം ബാഹ്യമായ ഒരു ഭീകരത അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാര്യം വെച്ചാൽ ഇത് ആ ദർശനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് എല്ലാ മതങ്ങളും ഒരുമാതിരി ഒതുങ്ങി ലക്ഷങ്ങളെ കൂട്ടം കൊല ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എല്ലാ മതങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചോരയാണ് ഒഴുകുന്നത് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും വരുമ്പോഴും ചോരയാണ് ഒഴുകുന്നത് പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയൊക്കെ ഒരുമാതിരി ചോര എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു 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 ഇനിപ്പൊക്കെ മാറി ഒരുമാതിരി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഇപ്പോഴും അതേ പ്രാകൃതമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യവിരുദ്ധമായ മാനവിക വിരുദ്ധമായ ചോരയുടെ ദർശനമായി ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു കാരണം എന്താണ് അതൊരു ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കാൾട്ടാണ് ഒരു പേഴ്സണൽ കാൾട്ടാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം എന്തു ചെയ്തു എന്തു പറഞ്ഞു എന്തു ചിന്തിച്ചു അതാണ് പ്രശ്നം ഇനി സൂര്യൻ ചെളിക്കുണ്ടിൽ പോയി ഇപ്പോൾ ദുൽഖർണൻ്റെ ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട് ദുൽഖർണ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ അലക്സാണ്ടർ അദ്ദേഹം സൂര്യനെ ചേസ് ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ട് ഒരു ചെളിക്കുണ്ടിൽ പോയി ഇറങ്ങി കുളിച്ച് തോർത്തൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും കയറി വരുന്ന ഇതൊക്കെയാണ് ഇസ്ലാ ഇസ്ലാമിലെ കഥ ഈ ഇസ്ലാമിലെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിലെ ദൈവം മുഹമ്മദ് ആണെന്ന് അദ്ദേഹം അത് കണ്ണിച്ചതായിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹം അതാണല്ലോ കണ്ണിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഞാൻ ബിഗ് ബാങ്കിനെ കണ്ണിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഡിസൈനെ കണ്ണിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ പ്രോബബിലിറ്റി തീരെ കണ്ണിച്ചില്ല ഇതൊക്കെ അല്ല പറയേണ്ടത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം ഇസ്ലാമിലെ ദൈവം മുഹമ്മദ് ആണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സംവാദകൻ ആദ്യം കണ്ണിക്കേണ്ടത് വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് അതാണ് യുവർ ഗോഡ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ് യു നോമലി സേ അബൗ യു ആർ സെയിങ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സംതിങ് എൽസ് ഒരു ആകാശ പൗരൻ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ആകാശ പൗരൻ അള്ളാഹുവിനെ എല്ലാവരും അന്ന് ഈവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പക്ഷെ അവരെ പോലും ഇസ്ലാം വെച്ചിരുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അവിശ്വാസിയുള്ള കാര്യം അവരെ പോലും വെച്ചിരുന്നില്ല അതെ അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നവരെ പോലും അംഗീകരിക്കാതെ അത്രയ്ക്ക് വളരെ വിഭാഗീയമായിട്ടുള്ള സ്വന്തം താൻ മാത്രം തനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം എന്ന് ചിന്തിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മാനസികമായിട്ടുള്ള വിഭ്രാന്തികളിൽ നിന്ന് ഉതിർകൊണ്ട ഒരു ദർശനമാണ് ഇസ്ലാം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം കണ്ടിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തില്ല ഇനി ഇസ്ലാമിൽ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് പറയാൻ പറ്റും പ്ലീസ് മരണാനന്തര ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് സംശയം ഉണ്ടായി എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ലോറി കയറി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് മേലോട്ട് ചെല്ലുന്നത് ആ രീതിയിലാണോ ആറ് മാസം പ്രായമുള്ള മരിക്കുന്നു ഒരു മാസ പ്രായമുള്ള മരിക്കുന്നു കുഷ്ടം പിടിച്ച് മരിക്കുന്നു ക്ഷയം പിടിച്ച് മരിക്കുന്നു ഇവരെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് മേലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ എടുക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം എൻ്റെ ഒരു പഴയ ഇസ്ലാമിക എൻ്റെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു അത് സാറേ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു യുവ കുമാരനായിട്ടായിരിക്കും സ്വർഗത്തെ എടുക്കാന്ന് എന്താ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു പ്രവിശാലത ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് എന്ന് ഇരുപത്തൊന്നെങ്കിലും ആക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിന് പക്ഷെ ഒരു രസം എന്താണ് ഈ മരണം കാർത്തുകൊണ്ടാണ് ഹമാസിന്റെ ചാറ്റലൊക്കെ പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ജീവിതം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ മരണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിതം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഓരോ നിമിഷം അനർഹമാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ സെക്കൻഡ് ഇന്നിങ്സ് നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല ഓരോ നിമിഷവും സ്നേഹിച്ചും സഹകരിച്ചും മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കിയും അറിഞ്ഞും നമ്മൾ അസ്തമിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് ഇവിടെ അല്ല സെക്കൻഡ് ഇന്നിങ്സിലാണ് പാട് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ഇന്നിങ്സിന് വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ പാട് കെട്ടി സെക്കൻഡ് ഇന്നിങ്സ് ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ അവിടെ ചെന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ എല്ലാം ഇല്ലേ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ ലോറി കാത്തു കിടക്കുന്ന ഇങ്ങനെ കിടക്കാണ് കവറിൽ എത്ര നാൾ കിടക്കും ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു പണ്ഡിതൻ മുസ്ലിം പണ്ഡിതൻ പണ്ഡിതൻ ഇൻവെർട്ടർ കോമ മത പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം പറയുകയാണെങ്കിൽ കവറിൽ എത്ര നാൾ കിടക്കും കവറിൽ എത്ര നാൾ കിടക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല മേ ബി ടു മില്യൺ ഇയേഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉയർത്തുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ മസർ മഷർ എന്ന് പറയും വേറൊരു ഐറ്റം ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ പർഗേറ്ററി ക്രിസ്ത്യൻ പർഗേറ്ററി പോലെയുള്ള ഒരു ഇടത്താവളമാണ് അവിടെയുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ കിടന്ന് അവിടെ
ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ദൈവം സർവജ്ഞാനിയാണെന്ന് പറയുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണേ ഐസിസ് ഇപ്പോൾ ഐസിസിൻ്റെ മനുഷ്യനെ പച്ചയ്ക്ക് കൊളുത്തുന്നു കടൽക്കരയെ കൊണ്ടുവന്ന് വെട്ടിയെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുന്നു ഈ വാർത്തകളൊക്കെ കേട്ടവർ നല്ല മനുഷ്യമുള്ള നല്ല മനസ്സുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഏ ഇത് ഞങ്ങളുടെ മതമല്ല ഇതല്ല ഞങ്ങളുടെ മതം അല്ലെ ജഗദീഷ് കുമാർ പറയുന്നു ഇത് ഇതല്ല ഞങ്ങളുടെ മതം പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സംവാദകൻ അതിനകത്ത് വേറെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകാൻ വഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ സാധാരണക്കാരൻ മുസ്ലിം വിശ്വാസികൾ പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ അവർ കരുതിയിരിക്കുന്ന അവരുടെ മതം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഉദാത്തമായ ശാസ്ത്രീയമായ മാനവികമായ ഒരു വലിയ സാധനമാണ് അതെന്നും അങ്ങനെ ഒരു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് സംഗതി വളരെ ശരിയാണ് അതായത് ഇവർ ജീവിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ആധുനിക ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിലാണ് മതേതര മൂല്യങ്ങളാൽ നിബിഡമായ ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് ഇവിടെ മനുഷ്യന് വിലയുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവന് വിലയുണ്ട് സ്ത്രീക്ക് വിലയുണ്ട് അവളുടെ പദവിക്ക് വിലയുണ്ട് ആ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന അവർക്ക് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ കൊലകളും ഈ കത്തിക്കലുകളും നടത്തുന്ന ആളുകളെ അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ അവർ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പുസ്തകമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഐസിസ് ആണ് ഇസ്ലാമിക് അല്ലാതെ ഇന്നത്തെ നല്ലവരായ സമാധാനം കാംക്ഷിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളല്ല നിങ്ങൾക്കാണ് തെറ്റുപറ്റിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നേർപ്പിച്ച് മതം ഉപയോഗിക്കുന്നു നിങ്ങൾ യുക്തി അധിഷ്ഠിതമായി വേണ്ടത് എടുത്തും തിരിഞ്ഞും മതം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഐസിസിനെ പോലെയുള്ളവൻ അൽഖൈദയെ പോലെയുള്ളവൻ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മതം നിർവഹിക്കുന്നു ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ് ഇതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം ഈ പുസ്തകം മാറ്റാൻ പാടില്ല ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഖുറാൻ്റെ മാറ്റം ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ള സാധനമൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ അതിനകത്ത് സംശയമൊന്നുമില്ല ഖുറാൻ്റെ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ഇപ്പോൾ വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ കുറേ നാൾ പറഞ്ഞിരുന്ന പാരായണത്തിൽ വ്യത്യാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്ന കുറേ നാളുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ പോടെ അതൊന്ന് ഇതൊന്നും എല്ലാം കൂടെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം എങ്ങനെയാണ് ഒരു മതം മാനവവിരുദ്ധമായിട്ട് മുന്നേറുമ്പോൾ ഞാനിവിടെയുള്ള നല്ലവരായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും നല്ലവരാണ് മനുഷ്യർ നമ്മളൊരു ദർശനമാണ് നമ്മളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് നമ്മളെ മോശമാക്കുന്നത് നമ്മൾ വെക്കും എത്ര മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് സാർ അപ്പം ആ ചിന്താഗതി നമുക്ക് കാലികമായി പരിഷ്കരിക്കാൻ കഴിയണം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ പിന്തുടരുന്നതിലോ ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിൽ പിന്തുടരുന്നതോ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം ആകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് നേരെ പാഞ്ഞു വരുന്നത് ഇയാം പാറ്റകളും അപ്പൂപ്പൻ താടികളും ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തട്ടി മുന്നോട്ട് പോകാം എല്ലാ മതങ്ങളും പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഇയാം പാറ്റകളും അപ്പൂപ്പൻ താടികളും കടലാസ് കഷ്ണങ്ങളും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം പക്ഷേ കത്തികളാണ് പാഞ്ഞു വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അത്തരം കത്തികളാണ് നമ്മൾ പിടിച്ചു മാറ്റേണ്ടത് മതം ആചരിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഇതേപോലെയുള്ള മതാചരണം സമൂഹത്തിന് ഇപ്പോൾ അമേരിക്ക രക്ഷിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അമേരിക്ക സാമ്രാജ്യത്തെ എല്ലാത്തിനും അമേരിക്കയുടെ മേളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അത്രയും വലിയൊരു സാമ്രാജ്യം ഈ ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഒരു പക്ഷേ റോമൻ സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടായി ലോകമെമ്പാടും പടർന്ന ഒരേ ഉമ്മത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നിങ്ങൾ ഒരുവനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും കൊന്നവത് പോലെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരെയാണ് പലർക്കും തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് മനുഷ്യരെല്ലാം കൊല്ലുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പാലസ്തീനിൽ ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മുസ്ലിമിന് നോക്കുന്നത് ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ് പക്ഷവാറി മരിക്കുമ്പോൾ അത് വരുന്നില്ല കാരണം അവൻ്റെ ദർശനം അങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലുമ്പോൾ മൊത്തം ആൾക്കാരെയും കൊന്നതാണെന്നുള്ള ചിന്ത വരാൻ കാരണം ഉമ്മത്തെന്നുള്ള സാമ്രാജ്യത്വ ബോധം തങ്ങളൊരു സാമ്രാജ്യമാണ് തങ്ങളൊരു ജനതയാണ് തങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ എല്ലാം വരണമെന്നുള്ള ബോധം അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിത്തട്ട പ്രമാണമാണ് അതാണ് വളരെ അപകടമായി തുടരുന്നത് താങ്ക് യു ഇനി ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടിയ ബോക്സ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം ഒരാൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പത്ത് മിനിറ്റാണ് പത്ത് മിനിറ്റാണുള്ളത് മൊത്തം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയമാണ് ഉത്തരം പറയാനുള്ളത് ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കണം ഉത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കണം അഥവാ ആ സമയം എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റേയാൾക്ക് ആ സമയവും കൂടി ഉത്തരം പറയാനായി കിട്ടും
നമ്മൾ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വിഷയം ചർച്ച ഉത്തരം പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അനന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും ഇനി ഏതായാലും ഇപ്പോൾ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് അതിന് മറുപടി പറയാൻ ശ്രമിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ അത് അടുത്ത് ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും ഞാൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതല്ല ഗോത്രകാലത്ത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിയമിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗോത്രകാലത്തേക്ക് അന പാലിക്കേണ്ട കാലങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് ഖുറാനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസിലോ ഒന്നുമില്ല ഗോത്രം എന്നുള്ള എൻ ഒരു സാമൂഹ്യ ക്രമത്തെ തന്നെ തുടച്ചു നീക്കിയത് കാരണമാണ് റസൂസ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ്മക്ക് ഇത്രയും എതിർപ്പുകൾ മക്ക കുറേഷികളിൽ നിന്ന് നേരിടേണ്ടി വന്നത് കാരണം കുറേഷികളുടെ ആധിപത്യത്തിലുള്ള കുറേഷി എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഗോത്രമാണ് ഒരു ട്രൈബൽ സിസ്റ്റം ആണ് ശരിക്കും ഈ ട്രൈബൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഇസ്ലാമിനെ എതിർക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം അവരുടെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയിൽ അവരുടെ പവർ സ്ട്രക്ചറിൽ നബ്സല അലൈഹി വസ്ലം കൊണ്ടുവന്ന വിപ്ലവാത്മകമായ നിയമങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തും അവരുടെ പവർ അവരിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതായി തീരും എന്നുള്ള ഒരു കാരണം കൊണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കറുത്തവനായ ഒരു മുൻ അടിമയായിരുന്ന ബിലാൽ അലി അള്ളാഹുവനും അതുപോലെ പേർഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള സൽമാൻ ഫാരിസിയും അതേപോലെ കുറേശ്ശികളിൽ നിന്നുള്ള നമുക്കൊക്കെ സുപരിചിതമായ പല ആളുകളും ഉമർ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് അബൂക്കർ സുദ്ദീഖ് അയാൾ ഖലഫ റാഷിദീങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഒരൊറ്റ ബാനറിന് കീഴിൽ ലോകത്ത് മൊത്തം പ്രസക്തമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏത് സ്ഥലത്തും പ്രായോഗികമായ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ജീവിതക്രമമാണ് അത് നേരത്തെ രവീന്ദ്ര മാഷ് ഒരു ചോദ്യ അഡ്രസ് ഇല്ല ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ചോദ്യ അഡ്രസ് ചെയ്യണമൊന്നുമില്ല കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു വാതകതി ഒരു ഒരു അവകാശവാദം മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഉപോൽബലം ബലകമായിട്ട് അതിനെ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഫാക്റ്റ് അദ്ദേഹം പറയേണ്ടതായിരുന്നു ഇത് ദൈവം ഒരു വ്യക്തിഗത ദൈവമാണ് ദൈവത്തിനല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് നബിനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പേരുള്ളത് എങ്ങനെ പോയി ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണോ അതിന് മറുപടി അത് അറിയിക്കുന്നില്ല ശരിക്ക് അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം ഭാഗം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആധുനിക ത്തിൽ ആവശ്യമായ നിയമങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്നില്ല ആധുനിക ഗതാഗത നിയമം അതായത് ചുവപ്പ് കത്തുമ്പോൾ അതെ നമ്മൾ പോകാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പച്ച കത്തുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പോയിക്കോണം അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ഓണടിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടെന്നൊന്നും പറയില്ല എന്നാണ് കുറാൽ പറയില്ല എന്നില്ലാണ് മുപ്പരുടെ ആരാണ് ചോദ്യം എനിക്കറിയില്ല ചോദ്യം ഏതായാലും പരിഹസിക്കല്ല പക്ഷേ അതിനൊന്നും മറുപടി ഒന്നുമില്ല കാരണം ഗോ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അല്ല പറയണത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം അല്ലാതെ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് സൗദി അറേബ്യ ഒരു ഉദാഹരണം പറയണം സൗദി അറേബ്യൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചോ പൊളിറ്റിക്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭരണഘടനയൊന്നും ചോദിക്കില്ല അവർ പറയുന്നത് ചുവന്ന ലൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റേ ആളുടെ മരണം സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം ചുവന്ന ലൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്യണത് ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി മാത്രമല്ല അതിന് പിടിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും മാത്രമല്ല അറ്റംപ്റ്റഡ് മർഡറിനാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ നിയമത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇസ്ലാമിക നിയമം ഇസ്ലാമിക നിയമം ട്രാഫി ട്രാഫിക്കിലും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇസ്ലാമിക സൂപ്പർ പവർ അള്ളാഹു എല്ലാം ഡിസൈനിങ് നടത്തിയതാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് അന്തനെയും പതിരനെയും മൂകനെയും അംഗ പരിമിതരെയും അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് ഇത് ക്രൂരമല്ലേ പക്ഷേ വാറിലെ പെൺകുട്ടികളെ കുട്ടികളെ ചെയ്തതും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഡിസൈനിൻ്റെ ഭാഗമാണോ എല്ലാം ശാസ്ത്ര നേട്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ എന്തിനാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അല്ലാത്ത ഡിസൈനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഡിസൈനിങ് നടത്തിയത് ഒരു കാരണം കൊണ്ട് അന്തിനെയും പതിരനെയും മൂകനെയും സൃഷ്ടിച്ച് എന്തിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് പടച്ചോൻ കുറ സൂറത്തുൽ മുൽക്കിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ കാലാകാലം ഇവിടെ സൂപ്പർമാൻ്റെ മാതിരി വാട്ടർ പ്രൂഫ് തൊലിയും മറ്റേ ഒരു പത്തിരുപത് ആനകളുടെ ശക്തിയൊക്കെയുമായിട്ട് കുറേ കാലം ഒരു മില്യൺ
നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ജീവിതവും ജീവിതവും മരണവും ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങളിൽ ആരാണ് നല്ലവൻ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെ അബുലുവക്കും അയ്യോക്കും അഹ്സനാമല അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങൾ ആരാണ് ഇത് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ എല്ലാ ആൾക്കാരെയും മരിക്കാതെ സാധാരണ യുക്തിവാദികളുടെ ഒരു ഒരു വളരെ മൂടൻ വിശ്വാസമാണിത് അതായത് നമ്മൾക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന അനന്തമായ പൊട്ടൻഷ്യലുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഒരു വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മരണത്തെ ഇങ്ങനെ പപ്പു മറ്റേ വാങ്ങിയ ടൈലേഴ്സിൽ മിസൈലും വേടിയുണ്ടൊക്കെ വെട്ടിച്ചു പോകണം മാതിരി ഇങ്ങനെ വെട്ടിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് കൊല്ലം ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇവർ അപ്പോൾ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ലോകത്ത് അങ്ങനെ നിരകിച്ചാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല കുറേ കാലം ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഉദ്ദേശം ഇസ്ലാമല്ല പിന്നെ ഇവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഭദ്രനും അന്തനും അവർക്ക് ചെയ്യുന്ന മാതിരി ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ അംഗവേവിലാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ട മറ്റേ എന്ന് വെച്ചാൽ നിസ്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മൂപ്പർക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ നടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആങ്ങി കാണിച്ചവരൊക്കെ നിസ്കരിക്കാം അവർക്ക് ചെയ്യുന്ന മാത്രമല്ല അവരോട് അത്ര മാത്രമേ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുള്ളൂ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവന് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അത് നിസ്കാരമോ നോമ്പോ ഹജ്ജോ ഒന്നും അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആൾക്ക് എല്ലാവരും അവൻ്റെ കരു പരിമിതികൾ ഒരു ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആളോട് പഠിച്ചവനെ ആരാധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാരെ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആൾക്ക് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല ഇത്ര ഉള്ളത് എന്താ പറ്റിയിരിക്കണ് ഇത്ര മാസമല്ല ഉണ്ടായത് ഏത് പശാവറിൽ കുട്ടികളെ അത് അത് വായിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യുക്തിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരണമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അത് അടുത്തത് നമ്മൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യരുത് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം നോസ് പശവാറിലെ കുട്ടികളെ കൊല ചെയ്തതും അള്ളാവിൻ്റെ ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് കൊല്ലലിന് ഡിസൈൻ ആവശ്യമില്ല ശരിക്ക് പഠിച്ചവനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കെമിക്കൽ പ്രക്രിയ ഒന്നുമല്ല ശരിക്കത് അത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അതൊരു നമ്മൾ ഒരു ആൾ മരിച്ചു പോകുന്നില്ല അപ്പുറം അതിനൊരു കെമിക്കൽ മറ്റേ പ്രാധാന്യം ഒന്നുമില്ല ഒരു സൃഷ്ടി എന്നുള്ള നിലക്കില്ല അത് മരണമാണ് ശരിക്ക് സൃഷ്ടി എൻ്റെ നേരം ഓപ്പോസിറ്റ് മരണം അത് കുറേ ആൾക്കാർ മരിച്ചു പോകണം അതിലിതിനെ ഡിസൈനിങ് എന്താണ് ചോദ്യം ഇസ്ലാം മുസ്ലിം എന്തിനാണ് അള്ളാവിൻ്റെ അല്ലാത്ത ഡിസൈനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അള്ളാവിൻ്റെ ഡിസൈനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താ ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമികം അല്ലാതെ ഇസ്ലാമികം അല്ലാത്ത ഡിസൈൻ ഇല്ല ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക സംസാരിക്കരുത് പ്ലീസ് ഇസ്ലാമികമായ ഡിസൈൻ ഇസ്ലാമികം അല്ലാത്ത ഡിസൈൻ എന്നുള്ളത് ഇല്ല എല്ലാ ഡിസൈനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതും ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയായി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസൈനാണത് അതും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൈവം തന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഇത് ഈ ചോദിച്ച ആൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം ഡിസൈൻ ചെയ്ത ദൈവം ഡിസൈൻ ചെയ്ത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ദൈവത്തിനോട് യാതൊരു നന്ദിയില്ലാതെ ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് അതിന് ദൈവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യും അത്രയേ പറയാനുള്ളൂ വിശ്വാസികളാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നത് എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അറുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ആളുകൾ അവിശ്വാസികളാവുന്നത് ഖുറാൻ എവിടെയാണ് സ്ത്രീകൾ ശരീരം മുഴുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തുർക്കി ഭരിച്ച കമാ പക്ഷേ ഇസ്ലാം വിരോധിയായിരുന്നു സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും നല്ല ജീവിത രീതി എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇയാളുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം അതിനുള്ള മാനദണ്ഡം എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്നുള്ള എനിക്ക് എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് കുറേ കാലം മറ്റേ മരിക്കാതെ കുറേ ആരോഗ്യത്തോടെ കൂടെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണോ അതോ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയോ അതോ കാലാവസ്ഥയോ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ ഈ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സാഹചര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ വളരെ കൂടിയ സ്റ്റേറ്റാണ് അതൊക്കെ അത് യുക്തിവാദത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഡോക്യൂമെൻസിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഈ ദൈവ ഗോഡ് റിലൂഷനിലാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അതോ ഗോഡ് റിലൂഷനാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് അതിൽ യുക്തിവാദികൾ ഇങ്ങനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് മനസമാനം വിശ്വാസികൾക്കൊക്കെ ഈ വിശ്വാസ വിശ്വസിച്ചു എന്നുള്ള ക
വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ സാധാരണ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ശരി മുഴുവനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു മെയിലും ഒരു സ്വീകാര്യമായ ഒരു കൺസൺസ് അനുസരിച്ച് മുൻകൈയും മുഖവും പുറത്ത് കാണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വസ്ത്രം ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ സെലഫികൾ കുറച്ച് സെലഫികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഇസ്ലാമിക് ഗുരു അനദർ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് അവർ ശരീരം മുഴുവൻ മറക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ എനിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മറക്കാത്തതോ എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇനി അത് മൊറാലിറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ തുർക്കി ഭരിച്ച കമാൽ പാഷ ഇസ്ലാം വിരോധി ആയിരുന്നു ഇസ്ലാം വിരോധി ആയിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് അയാൾ ഇസ്ലാമികമായിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സിമ്പിളുകളും അറബി ഭാഷയെ പോലും നിരോധിച്ചു ഖുറാൻ പഠനം നിർത്തുന്ന മദ്രസകളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഇല്ലാതെയൊക്കെ ഒരു ഓർഡിനൻസോട് കൂടിയിട്ട് നിർത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാം മതം മതഭീകരതയിൽ വഴുതി വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന അഭിപ്രായത്തെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു നിങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്ന ദൈവം നിങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്ന ദൈവം മാത്രമാണ് ദൈവമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ യുക്തി എന്താണ് ശരിയായ മുസ്ലിമും യുക്തി മുസ്ലിമും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിനുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇസ്ലാം മതം മതഭീകരതയിൽ വഴുതി വീണുകൊടുക്കുന്നു എന്ന അഭിപ്രായത്തെക്കുറിച്ച് ഇത് നമ്മുടെ വിഷയം മതഭീകരതയെക്കുറിച്ചല്ല അതിപ്പോൾ ഭീകരത അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയോ ഭീകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ദൈവം ഇല്ലാതായി പോകുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ അസ്വസ്ഥതയാണ് നമ്മുടെ വിഷയം നിങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്ന ദൈവം മാത്രമാണ് ദൈവമെന്ന വ്യക്തി എൻ്റെ എന്താണ് ഞങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെയും എല്ലാവരുടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും ജൂതന്മാരുടെയും എല്ലാം ദൈവമാണ് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതാണ് കുറേ നല്ലത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അവർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മുറിയോടെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിനെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളും ആരാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഒറ്റ കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അത് ട്രിനിറ്റി ആക്കി അതൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് കുറേ മാറ്റങ്ങൾ അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ജൂതന്മാരിൽ പിന്നെ വിശ്വാസമല്ല അപ്പോൾ ജൂതന്മാർ ഒരു മേഘദൈവ വിശ്വാസികളായ ക്രിസ്ത്യാനികളും വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ തന്നെയാണ് മുസ്ലിങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷേ സെമിറ്റിക് എന്നുണ്ടല്ലോ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് സൃഷ്ടാവ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലോകത്തെ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ശക്തി ഒരൊറ്റ ശക്തി മാത്രമേ ലോജിക്കലായിട്ട് ലോജിക്കൽ ഇമ്പറ്റീവാണ് ലോജിക്കലായിട്ട് സാധ്യമാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ദൈവത്തെ പറയേണ്ടതെങ്കിൽ അത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് എല്ലാവരുടെയും ദൈവമാണ് നിങ്ങളുടെയും വ്യക്തിവാദികൾ ദൈവത്തെ അംഗീകരിച്ചില്ലാച്ച് വിചാരിച്ചിട്ട് ദൈവം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ലാച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ കറണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സോ ഇല്ലാതെ ആവില്ലല്ലോ മതം മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിച്ച് വരുതിയിൽ നിർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയല്ലേ നന്മ ചെയ്യുവാൻ ആണെങ്കിൽ സ്വന്തമായി അത് ചെയ്യുന്നത് നിർവൃതി അടയുന്നതിൽ അടയുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ ഒരുവന് മതത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ സ്വർഗം കിട്ടില്ലേ യു പ്രവീൺ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് മിസ്റ്റർ പ്രവീൺ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മതം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് പേടിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ച് ചെന്നാൽ നിങ്ങൾ നിരകത്തി പോകുന്നുള്ളൊരു പേടിയാണ് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിന് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പരലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പരലോകം അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിലോ എന്നുള്ള സംശയം മിസ്റ്റർ പ്രവീൺ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംശയം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മൂപ്പര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മരണാന്തരം എന്നൊരു ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവിതം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിചാരണ ദിവസം ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഭയന്ന് ചെയ്താലും ഭയക്കാതെ ചെയ്താലും നന്മ ചെയ്യുന്നത് നന്മയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യാതിരിക്കണ്ട നന്മ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്യാം സ്വന്തമായി നന്മ ചെയ്യുന്ന നിർവധി അടയുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ ഒരു തെറ്റുമില്ല ശരി സ്വന്തമായിട്ട് നിർവധി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്മ ചെയ്യുന്ന നിർവധി അടയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് പഠിച്ചവൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നമ്മൽ അമാൽ ബിന്നിയാത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഓരോ കർമ്മവും വിശ്വാസ
അല്ലെങ്കിൽ വെറും വിശ്വാസം മാത്രമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പോലെ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാവങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു പോയി എന്ന് വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്ത് കിടക്കുന്നില്ല ശരിക്കും നമ്മൾ വിശ്വാസം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ കർമ്മങ്ങളും വേണം വിശ്വാസം എന്നുള്ള പറ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിലെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ ഈ സംസാരിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് പുറത്തു പോകാം ഇവർക്ക് അതർവൈസ് നിങ്ങൾ കേൾക്കാം പിന്നെ അനവാസ് ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പരിഭവം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോക്സ് ശ്രീ രവിചന്ദ്രനെ വായിക്കാൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഓരോ തെരഞ്ഞെടുക്കല്ലേ നമ്മൾ കിട്ടിയത് എടുത്ത് വായി ഓ ശരി ശരി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം സ്വന്തമായിട്ട് നിർവധിക്കാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പടച്ചോൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടുമല്ലോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു നന്മ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്കൊരു ഒരു പാവപ്പെട്ട ആൾക്ക് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് അതിനാരോട് അനുവാദം ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രീതി ആവശ്യമായി എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രീതി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഒരു വളരെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അതായത് എന്തിനാണ് ദൈവപ്രീതി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു നുവൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കൊരു കർമ്മം നിസ്വാർത്ഥമാകണമെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രീതി മാത്രം പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇതിൻ്റെ പിന്നീടുള്ള ഫിലോസഫി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യനും മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകൃതി അതാണ് ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു കർമ്മവും വെറുതെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ പ്രഷർ പ്രഷറായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഗുണ്ട വന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവന് കുറച്ച് പിരിവ് കൊടുക്ക കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതിഫലം അയാൾ എന്ന് കാംക്ഷിക്കണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഒരാളുടെ മകളെ കല്യാണമാണെന്നതിൻ്റെ സ്ത്രീധനോ അതിൻ്റെ വിവാഹം അതിൻ്റെ ധാർമ്മികതയെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ അയാളെ സഹായിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിചാരിച്ച് നമ്മളെന്താ വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതേമാതിരി ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അയാളെ സഹായിക്കുമല്ലോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും അഥവാ എന്നിട്ട് അയാൾ സഹായിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അയാളുടെ ദേഷ്യമായി പിന്നെ പ്രശ്നമായി അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സ്വന്തം തൃപ്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ സമ്മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ അപ്രൂവലോ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കൺഫ്ലിക്റ്റിന് വഴിവെക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഒരു പ്രതിഫലം നമ്മൾ ചെയ്താൽ അത് ഇയാളെ നിന്നോ സമൂഹത്തിൽ നിന്നോ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മൾ മരിച്ചു ചെന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു കർമ്മം നൂറ് ശതമാനം നിസ്വാർത്ഥമാവുകയുള്ളൂ അതിപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വ്യക്തിവാദികൾക്ക് അത് ഇവർക്ക് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ കിട്ടില്ല അവർക്കൊന്നും കിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഫലം ഇതാണ് ഇത് മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയും കൂടിയാണ് ഓക്കെ പരിണാമവും കോണ്ടം തിയറിയും ഈ വേദിയിൽ വിശദീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന അവ സൃഷ്ടിയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ കേവലം ദൈവത്തിന് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാതെ സ്വയം വിശദീകരിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തിന് തെളിവായിട്ടാണ് ഞാൻ ക്വാണ്ടം തിയറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ പെട്ടതും ബന്ധപ്പെടാത്തതും ഫിസിക്സും പരിണാമമൊക്കെ ബയോളജിയും പരിണാമമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത് അത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് നന്ദി ഇതേവരെ ആയിട്ട് അതിന് യാതൊരു മറുപടിയും എനിക്ക് രവീന്ദ്ര മാഷ് തന്നിട്ടില്ല അപ്പം മൂപ്പുര അപ്രൂവ് അപ്രൂവ് അത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ അംഗീകരിച്ചു അംഗീകരിക്കാൻ നിർത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ മൂപ്പുര അതിനെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു സൃഷ്ടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സൃഷ്ടി ഉണ്ട് എന്ന് മിസ്റ്റർ രവീന്ദ്രൻ അംഗീകരിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഈ ഒരു സംവാദം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മൂപ്പരെ സ്നിദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വളരെ ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട് അസ്സാമലൈക്കും
ഞാൻ ആരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം എൻ്റെ നന്മകൾക്ക് എൻ്റെ പ്രസക്തി ദയവായി തമാശ കളി പറഞ്ഞു പോകാതെ ഗൗരവതരമായൊരു ഉത്തരം താങ്കളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു രണ്ട് രണ്ട് ഒരാളെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് നന്മ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് തിന്മ ചെയ്യണമെന്നൊരു നിർബന്ധം ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ പ്രധാന ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇല്ല എന്താണ് നന്മ നന്മയും തിന്മയും ഉദാഹരണമായിട്ട് മുഷ്രിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസിയാണ് സൗമ്യ സൗമ്യ പോകുന്നത് നരകത്തിലെ വിറകാണ് സൗമ്യ ഗോവിന്ദചാമി ജയിലിൽ കിടക്കുന്നു ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ഗോവിന്ദചാമിയെ ഒരു വലിയ മത പണ്ഡിതൻ സന്ദർശിച്ചിട്ട് ഘോരഘോരം സംസാരിച്ച് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നൈർമല്യവും വൈശിഷ്ട്യമൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആനയിക്കുന്നു ഇസ്ലാമായിട്ട് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് സ്വർഗം സൗമ്യ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നരകം നരകത്തിലെ വിറകാണ് ഇടയ്ക്ക് ചർമ്മം മുഴുവൻ കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ചർമ്മം റീചാർജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇതാണ് മത നന്മ നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മനുഷ്യനിൽ മാത്രമല്ല നന്മയുള്ളത് സമൂഹമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന പല ജീവികൾക്കും അവരനും നമുക്കും ഗുണകരമായി തീരുന്നതെല്ലാം നന്മയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു നായ പ്രസവിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കുട്ടിയെ എടുക്കാനായിട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കടിച്ച് കീറും മാതൃസ്നേഹമാണ് ഒരു കാക്കയെ നിങ്ങൾ ആക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ പിന്തുടരും സംഘബോധമാണ് എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഇപ്പോൾ വാമ്പയർ ബാറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയാറുണ്ട് അവർ രക്തം ശേഖരിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ട് കൂട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ശേഷിയില്ലാത്ത രോഗാതുരായിട്ടുള്ള മറ്റ് ബാറ്റ്സിന് ബൗവൽസിന് രക്തം തുപ്പിക്കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അടുത്ത തവണ ഇവർക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം വരുമ്പോൾ ഇവർ തിരിച്ചിത് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും ലോണിങ് സർവീസിങ് മനുഷ്യൻ്റെ മസ്തിഷ്കം കുറേ കൂടെ വികസിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു കോണ്ടം ലീപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഒരു എഴുപതിനായിരത്തിന് എൺപതിനായിരം വർഷത്തിന് ഇടയ്ക്ക് നമ്മളുടെ സെറി നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലുണ്ടായ ഒരു കോണ്ടം ലീപ്പ് പിള്ളേർ നൂറ് രാമചന്ദ്രനൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു എഴുപതിനായിരം വർഷത്തിന് മുമ്പാണ് ഭാഷ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സവിശേഷമായിട്ടുള്ള യുണീക് ഫീച്ചേഴ്സ് മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ധാർമ്മികത തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നന്മ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ബോധം തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുഹമ്മദിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ചെയ്ത് എത്ര അട്രോഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം ചരിത്രകാരന്മാർ ഹദീസായിട്ടും സീറയായിട്ടും തഫ്സീറായിട്ടും ഒക്കെ അതിങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചത് അപ്പോൾ അത് ശരിയായിരിക്കില്ലേ നിഷ്പക്ഷമായിരിക്കില്ലേ എന്നൊരിക്കൽ റോബർട്ട് സ്പെൻസറോട് ആ അഭിമുഖത്തിൽ ആ പുസ്തകം എഴുതി ആളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ അതിനൊത്തൊരു നിഷ്പക്ഷതയില്ലേ അവർ മുഹമ്മദിനെക്കുറിച്ച് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ഭീകരനാണെന്നും ചോരക്കൊതിയനാണെന്നും തന്ത്രശാലിയാണെന്നും അദ്ദേഹം സ്ത്രീകളോട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഫിയുടെ കാര്യവും സൗദയുടെ കാര്യവും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് വളരെ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു നിഷ്പക്ഷതയില്ലേ എന്ന് സ്പെൻസർ റോബർട്ട് സ്പെൻസറോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഡേവിഡ് ഡേവിഡ് ബോട്ട് അപ്പോൾ സ്പെൻസർ പറയുന്ന ഒരു മറുപടി ഉണ്ടായി ആ മറുപടി ഇതാണ് മുഹമ്മദ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന ദോഷം കാര്യങ്ങൾ മോശം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ധാർമ്മിക ബോധത്തിൻ്റെ കുടലൂടെ നോക്കുമ്പോഴാണ് അത് മോശം കാര്യങ്ങൾ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഗോത്രവർഗ അറേബ്യയിലെ മുഹമ്മദ് ചെയ്തെല്ലാം മിടുക്കാണ് മികവാണ് അന്നത്തെ ഒരു ഗോത്ര യുദ്ധത്തലവൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമോ എന്തൊക്കെ ചെയ്യരുതോ അതൊക്കെ മുഹമ്മദ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവധാന കഥകളാണ് അതൊന്നും പക്ഷെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ വളരെ അധാർമ്മികമായിട്ട് തോന്നുന്നത് കാരണം മനുഷ്യൻ പിന്നിട്ട വഴികൾ ധാർമ്മികതയുടെ വഴികൾ അവൻ്റെ ചിന്തയുടെ വഴികൾ ആ വഴികളിലൂടെ നമ്മുടെ നന്മയും നമ്മുടെ ധാർമ്മിക ബോധവും നിരന്തരം പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു അബ്സല്യൂട്ട് മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനമില്ല ആത്യന്തിക നന്മയെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമില്ല കാലികമായും സന്ദർഭോചിതമായും പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് എന്താണ് നന്മ നിങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കുക യുവർ ഫ്രീഡം എൻസ് വേ സംബിഡീസ് നോസ് ബിഗിൻസ് സ്വാതന്ത്ര്യം അപരനെ അപരനോടുള്ള കരുതലാണ് സംസ്കാരവും ധാർമ്മികതയും ഒരു നാസ്തികൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു നാസ്തികമായിട്ട് അവൻ നോക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവൻ അപരനോടും മറ്റു ജീവിയോടുള്ള കരുണയാണ് കാരണം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു നാസ്തികൻ ധർമ്മ നന്മ ചെയ്യേണ്ടത് you are from the same single cell first formed aadyam undaya aa koshathil ninnana orange maple um mundriyum eliyum aaneyum pucheyum paateyum man
എന്താണ് നമ്മളോട് ആരും കള്ളം പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നോ ബഡി വാൺസ് ടു ലൈ ടു കള്ളം കേൾക്കാൻ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല എന്നോട് കള്ളം പറയുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല നവാസിനോട് കള്ളം പറയുന്നത് നവാസിന് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കള്ളം സ്വീകരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ വഴി കള്ളം അധമ മൂല്യമായും സത്യം നല്ല മൂല്യമായി മാറുന്നു ഇത് ഏതെങ്കിലും പമ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെക്കുന്ന സാധനമല്ല ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന സാധനമാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ എഡ്ജികളിലൂടെ എങ്ങനെയാണോ ഒരു 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 മലയുടെ മുകളിൽ നിന്നൊരു പാറ കഷ്ണം ചിതറി ഒരു കല്ല് ഒഴുകി തട്ടിത്തെറിച്ച് നദിയുടെ അടിയിലൂടെ മിനിസപ്പെട്ട് കടലിലെട്ടി അലകളാൽ അമ്മാനമാറപ്പെട്ട് അവസാനം ഒരു വെള്ളാരം കല്ലായി മാറുന്നത് അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും നമ്മുടെ ധാർമ്മികതയും നമ്മുടെ സംസ്കാരവും എല്ലാം ഉരുവം കൊള്ളുന്നത് അതൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് പലപ്പോഴും സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭദ്രതയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് ഭദ്രത സംഘടന ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കോണ്ടാക്റ്റിലാണ് സോഷ്യൽ കോണ്ടാക്റ്റിലാണ് ഞാൻ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ സസ്റ്റനൻസിനെ എൻ്റെ അതിജീവനത്തെ അത് പോഷിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ മോശം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ അതിജീവനത്തെ അത് തടസ്സപ്പെടുന്നു ഞാൻ നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ അതിജീവനത്തെ അത് സഹായിക്കുന്നു ഞാൻ മോശം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ അതിജീവന അതിജീവനത്തെ അത് മോശമായി ബാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ നന്മ ചെയ്യണം താറ്റ്സ് റീസൺ അന്യനോടുള്ള കരുതൽ അന്യൻ നരകമാണെന്ന് പറയുന്ന മതദർശനമല്ല നാസികത മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അന്യനോടുള്ള കരുതലാണ് നാസികത അടിസ്ഥാനം ഐ തിങ്ക് ഐ ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ യാദൃശ്ചികമായി ഉണ്ടായതാണെന്ന് മനസ്സ് സൃഷ്ടിയെങ്കിൽ ഇവിടെ നവാസ് ജാനെ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ എന്താണ് ക്രമവും വ്യവസ്ഥാപിതമായ സൃഷ്ടി സാധ്യമാകുന്ന എങ്ങനെ എന്നതിന് താങ്കൾ ഇന്ന് തൃപ്തികരമായ ഉത്തരം ലഭിച്ചില്ല ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞു എന്നായിരുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലേ തമാശയ്ക്കാൽ പാകം കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ വീർപ്പിച്ച് നടത്തിയൊരു കാര്യമില്ലല്ലോ പൊന്നു ചങ്ങാതി സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് മേശം പേല അടിച്ചില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിവിടെ ആരും കണ്ടിച്ചിട്ടില്ല സൃഷ്ടി ഇല്ല പിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് ഇതെല്ലാം നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സെലക്ഷനാണ് ഇവല്യൂഷൻ ബൈ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ബയോളജി ഇൻ കോസ്മോളജി ഓർ ഇൻ ബയോളജി എനി ഓളജി നിങ്ങൾക്ക് പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ച വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പോയിക്കോളൂ ഐ വിൽ ബി റെഡി യാദൃച്ഛികത ഒരു കാര്യം പറയാം എല്ലാ യാദൃച്ഛികമായി ഉണ്ട് എന്താണ് യാദൃച്ഛിത സുഹൃത്തെ യു തിങ്ക് ദൂ വേസ് തിങ്സ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ഐദർ ബൈ ചാൻസ് ഓർ ബൈ ഡിസൈൻ ഐ തിങ്ക് ദർ ഇസ് എ തേർഡ് വേ ദാറ്റ് ഇസ് എവല്യൂഷൻ ബൈ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ആസൂത്രണം വഴിയും യാദൃശ്ചിക വഴി മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കൂ എന്നുള്ള മിഥ്യാധാരണയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് ഒരു സംഭവവും പൂർണ്ണമായി യാദൃശ്ചികമല്ല ലോകത്ത് ഒരു സംഭവവും പൂർണ്ണമായി ആസൂത്രിതവുമല്ല യാദൃശ്ചികമായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം ആസൂത്രിതമാകാം ഉദാഹരണമായിട്ട് സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഉജാലയുടെ കവറുമായിട്ട് ഒരാൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഐ മെ ടീച്ചർ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു റീച്ച് ദ ഓഡിയൻസ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ദാറ്റ്സ് വൈ ബിഗ് ബാങ്ങും മറ്റേ കൊളാറ്റൽ ഡാമേജും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ പറയാത്തതിൻ്റെ കാര്യം അതാണ് ഉജാലയുടെ കവറുമായിട്ട് ഒരാൾ വരുന്നു ഇത് ഉജാല അപ്പോ വീട്ടമ്മ ഹായ് സിനിമ നടൻ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോ അവരുടെ മുന്നിൽ എക്സ്പ്രഷൻ കാണാൻ നമ്മൾ ഇരിക്കും യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ഇയാൾ വന്ന് കയറി അന്നേരം അവരുണ്ട് ഇത് പക്ഷെ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് തോന്നുന്ന നമുക്കായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഈ വീട്ടമ്മയ്ക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ആർക്കാണ് യാദൃശ്ചികത ഒരു സംഭവത്തിന്റെ വിവിധ ആംഗിളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത് ചിലർക്ക് അത് ഓർക്കാപ്പുറത്ത് സംഭവിക്കുന്നതായിരിക്കാം പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കാം യാദൃശ്ചികമായ സംഭവമേ ഇല്ല ഇനി ഒരു ഇൻസിഡന്റ് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഇൻസിഡന്റ് ജോസഫ് മാഷിന്റെ കൈ പോയി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ആസൂത്രിതമാണ് സൗദി വരെ നീളുന്ന ആസൂത്രണം ആ സംഭവത്തിൽ ഓരോന്നും ആസൂത്രണം ചെയ്തെങ്കിലും യാദൃശ്ചികമായ ചിലത് സംഭവിച്ചു എന്താണെന്ന് അറിയാവു ഒരക്രമിയുടെ കൈക്ക് പരിക്കേറ്റു അത് ഇതിനകത്തുള്ള അല്ല ലിസ്റ്റിലുള്ളതല്ല എല്ലാം ആസൂത്രിതമാണ് പക്ഷെ ഇത് യാദൃശ്ചികമായി സംഭവിച്ചു പോയതാണ് അയാൾ ചികിത്സയ്ക്ക് പോയി അയാളെ പൊക്കി ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടറെ പൊക്കി ഒക്കെ
അക്രമം പ്രവർത്തിക്കില്ല കാരണം എന്താണ് നമുക്കതിന് താല്പര്യമില്ല അപകടം നടക്കുന്നുണ്ട് മുന്നറിയിപ്പുകൾ പക്ഷെ വേറൊരാൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആഹ്ലാദം ഈ ആഹ്ലാദം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭീകരവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നവന്മാർ ഈ ലോകത്തെ ഉണ്ടാവില്ല പാറക്കും അവർ ഇസ്ലാം മതം ഇസ്ലാമിലെ തീവ്രവാദികളെ എന്നും ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നുവോ അന്ന് ആ സാധനം അപ്രത്യക്ഷം പിന്നെ പൊടി പോലും ഇല്ല ഉണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭീകരവാദിയെ ഇസ്ലാം മതം അപ്രത്യക്ഷമാക്കി തരക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു തൻ മതം മാറി കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അവനെ പീഡിപ്പിക്കും അവനെയും അവൻ്റെ ഭാര്യയെയും കുടുംബത്തെയും പീഡിപ്പിച്ച് പല രീതിയിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ടും ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ടും പല രീതിയിൽ പീഡിപ്പിക്കും ഒറ്റപ്പെടുത്തും കുറ്റപ്പെടുത്തും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അല്ല 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 എരിക്ക് 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 ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് പുള്ളിക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട സമയത്തിൽ ആ ബോക്സിനുള്ളതെല്ലാം പുള്ളി പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഏഹ് താങ്കളുടെ ചോദ്യം അടുത്തടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ അല്ല അത് എൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പമല്ല ഇത് അതായത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് എനിക്ക് തരികയും വളരെ ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കിന് ഉത്തരം എഴുതും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകും ജസ് അല്ല വേഗം വേഗം ആ ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ചു അവരുടെ അവരുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരം പറയുന്നത് ഇതെന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ 
ഭൂരിഭാഗമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രത്തെ ഉപയോഗിച്ച് അത് കൃത്യമായി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വളരെ ചുരുക്കണം കാരണം നിഷ്പക്ഷനായ തന്നെ ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ആരെ പരസ്പരം പഠിയാതിരിക്കുന്നതല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശ്വാസത്തെ അതിൽ ഇസ്ലാം പറയുന്ന ദൈവവിശ്വാസത്തെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുക്കപ്പെടാനാകുന്നത് എന്നുള്ളത്